first thing is that uh, today we discuss about structure today we discuss about the concept of structure so the question is uh, why why we need structure the thing is that what we know that array is a collection of same type of element মানে অ্যারেতে আমি কি দেখেছি সেম টাইপ মানে ইন্টিজার হলো ইন্টিজার ফ্লোট হলে ফ্লোট ডাবল হলে ডাবল কিন্তু আমি যদি চাই একটা কারেসপন্ডিং একটা সিঙ্গেল অ্যারেতে আমি ইফ আই ওয়ান্ট টু স্টোর ওয়ান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যারেক্টার এ দ্যাট ইজ নট পসিবল রাইট সো বাট ইন ইউ নো ইন ইন মেনি রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনস উই মে নিড টু গ্রুপ ডিফারেন্ট টাইপস অফ লজিক্যালি রিলেটেড ডেটা দ্যাট মিন্স say we want to create a record of a person that contains name age height of that person ami ekta dhoro jeta bolchi sir eta ekdom shudhumatro sir er jonno na ki mane eta eki rokomer data rakhte hobe eki rokomer data rakhte hobe na na that is not only for c that is for general purpose whether you are using python or not or any other language the concept of array will not change okay that is not only for c that is for any language if you are implementing array the concept is always been same right because that's why this is a data structure what i am saying in the uh, some classes that uh, that is the called data structure what is data structure that means the storage and the access strategy of data and it is independent of the programming language right but the thing is that that in different programming language the implementation techniques are different the syntax is not different but the concept is not different that means jokhon amra array porbo array mane etai bujhbo je same type of data element store korte parbo whether this is c or java or you are implementing it by using python it doesn't matter so the thing is that you know that i want to store the record of a person say i i want to store the record of a person well you know what i want to store that the person's name say the person's age and say the person's height right and what we know if we want to store name name is nothing but a string right it is a uh, you know string what is age age generally we are written in integer and height is generally written in float or double whatever be the thing but the thing is that i want to store the details of persons so of course you cannot store the details of persons by using a single array right so to store you know this related field of different data types we can use a concept that is called a structure so what is structure structure you know this is a structure structure is you know capable of storing is you know capable of storing capable of storing heterogeneous data heterogeneous means different types of data that we can store in a single structure jara object oriented approach korecho tara concept of class jodi jano jodi class er prottekta member public hoy that is nothing but a structure ei bhabe bhabte paro jara object oriented concept korecho যদি একটা ক্লাস ডিফাইন করছি সেই ক্লাসের যদি প্রত্যেকটা মেম্বার্স ইজ টেকেন অ্যাজ এ পাবলিক দেন ইট ইজ নাথিং বাট এ স্ট্রাকচার সো ইন সি ইউ জাস্ট রিমেম্বার দ্য স্ট্রাকচার এমন একটা ইউ ক্যান সে অ্যাবাউট দ্য ডেটা টাইপ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গ্রুপ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা টুগেদার আন্ডার এ সিঙ্গল নেম দ্যাট ক্যান বি ডান বাই ইউজিং স্ট্রাকচারস ওকে so the thing is that it is nothing but you know data of different type you know this is a string this is a integer this is a float that type of thing that means data of you know different types data of different types can be grouped can be grouped together grouped together under a single name under a single name using you know structures under a single name using structure 
so data of different types that can be grouped together under a single name that is called structure so the question is for how can we declare a structure right how can we declare a structure that means if we want to you know this is a corresponding person the person has name age and height right so in that particular case name is a string that means we have to you know write a character array you can say this is the structure that means you know i can write like that it can be written like that is r use this is a struct struct is a particular keyword i am describing what is the meaning of that struct is nothing but a keyword that is used to write structure and the name of the structure say you know i want to store the student data so i just named of the structure is student and within the student you can you know you can store lots of thing but i am just storing the name of the student and name of the student is nothing but you know i am writing an array say the maximum 30 uh, is the uh, number of element that can store uh, and you can increase as well as and the student has a roll number so i am just writing integer data type that is a roll number and i am just writing you know float i can just write float say marks right so this is nothing but you know this is called a structure you know we are just struct is particular keywords this you have to use this struct keyword otherwise you cannot do it this is a keyword that you have to use and here you know this student you can use any name that is that is a flexible thing right yeah if you can use std that is also valid whatever be the thing and you know that i am just declaring a character which has a size you know 30 elements 30 byte and this is a integer integer will take say 4 byte this is a 30 byte i am allocating this and so say this is a 4 byte or 8 byte whatever be the thing depending on the system i am just taking that so declaration of a structure you know provides one more data type in addition to the built in data type right that means these are the built in data type this is a built in data type but i am declaring a structure that will provide me a one more data type and the data type will this is the data type of student and that will contain character integer and so right so we can declare variables of this new data type that we have the format of the declare structure and it is important to note that declaration of structure we are not defined this is the you know this is nothing but declaration that declaration of a structure template declaration of a structure you know template that is a one of the important problem that you have to remember that does not reserve does not you know reserve does not reserve any space in memory any space in memory tar mane ki ami mukhe mukhe bollam je ei poriman memory lagbe বা যতক্ষণ স্ট্রাকচারটা আমি না ডিফাইন করছি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মেমোরি অ্যালোকেট হয় না আমি এটার মাধ্যমে কি বলেছি একটা স্ট্রাকচার বলে একটা বস্তু যে বস্তুটা এই এই জিনিসগুলো নেবে তার মানে দিস ইজ দ্য ডিক্লারেশন অফ এ স্ট্রাকচার টেম্পলেট অ্যান্ড দ্যাট ডাজ নট রিজার্ভ এনি স্পেস ইন মেমোরি ফর দ্য মেম্বার্স দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং মেম্বার্স ক্যারেক্টার নেম ইজ এ মেম্বার রোল নাম্বার ইজ এ মেম্বার you know float marks is a member so you know for the that means we are not reserving any space in memory when we are just declaring the structure space is reserved only when variables of the structure type are declared right that means you know this what is the meaning of that i am explaining that that means you know it is does not reserve any space in memory for the member and this space is reserved the phrase is you know reserved only when only when you know variables of this structure type of this you know structure type structure type are you know 
brick layer structure type are brick layer the thing is that that means in that particular case this is a student that is a structure tag and there are three members of the structure one is name this is a member one is roll number and one is the marks so structure template can be declared globally or locally that means you know it can be placed before all functions in the program or it can be locally present within the functions right that means if the template is global then it can be used by all functions while if it is a local then only the function that is containing the structure they can only use that ki bollam mane structure ke tumi mene rage likhte paro that is tale ki hocche globally somosto function er particular structure theke use korte parbe abar kono structure ke tumi ekta particular function er bhetoreo likhte paro tar mane shudhu sei function style structure ta ke use korte pare now the thing is that okay ami bujhlam ekta structure template ei bhabe create korte amra pari depending on the application टाइप फांगशन लिखलोट लिखते If we say the structure, this is the corresponding structure. Amra jeta likheti, and akhon, ami ki kochi dharo three student data amra entry korte chaichi for the three student data. I can write like that. Eger er pori, ami ki kochi dharo STU one, STU two, and STU three. Jokoni ami eita likbo er pori. तर मैं क्योंकि इटार जो आलदा कत बैट लागे धर धरे थार्टी फोर एंड एट दैट मीस फर्टी टू तर मैं इटार जो फर्टी टू बट इटार जो फर्टी टू बट इटार जो फर्टी टू बट तर मैं से ही परिमाण मेमोरि एलोकेट हो मैं जत खुणा यही रकम भाव तीनटे स्टूडेंट डेट इटा तो स्ट्राचार टेम्पलेट तैरि कर लेखा जाए ता नय लिखते परि We can write also like that. When I am here, three to the, you know, I am here three to the. Write it up, na. I am just looking at it. So my, no, ah, yeah, idea. It may be possible that I am not writing like that. What I can write? I can write like that. I can S T R U C T. The name of the structure is student, and I can write S T U one, you know, S T U two like that. and also you can write like that tar mane ekhane ki hocche dutu student er corresponding memory locations ta allocate hoyeche what is this stu1 and stu2 that are the structure variable that are declared using the structure tag student right that means declaring a structure variable reserve space in memory that means e structure variable declared to be of type structure student that is the three members that is a name that is a roll number and marks and you know when we are writing like that the compiler now will reserve space for each variable sufficient to hold all the members like that in that particular case if we like like that it will uh, take for the two structure 42 byte each i'm just taking an examples right so the thing is that if we say about the initialization of the structure that means how can you know i am just declaring true structure now i want to say that i want to uh, 
uh, you know uh, data i want to add the data because we are just creating this structure that means in memory you know uh, if this is a corresponding memory and uh, this is the corresponding stu1 or you can say this stu2 that are the two corresponding structure but memory space is reserved but still we are not giving any data right only the you know this character name array will be created as well as age uh, whatever age or something what i am writing the roll number and marks that means automatically the roll numbers and marks that has been created now the thing is if we want to give some data what we can write like that that means you know the structure is written like that struct the name of the structure is student and you know i am just writing this is a character this is you know name you know 200 say i am writing integer roll number and i am just writing you know float marks so how can you write there are different way of you know initialization of structure variable i can write like that st you know u1 say i am writing mary the name of the student say a 25 is the roll number they will get the marks say 98 i can write like that after that we are using semicolon or you can also write struct you know another student name of the structure is student and say I am declaring stu2 and say name of the again the student is zone and say this is a 24 say this is a 67.5 so automatically within this name the Mary will be stored within this 25 roll number will be stored 98 will be stored in place of marks right so the thing is that I can write like that but but if we say uh, we want to write like the struct say student okay we will see in id that will be better like that if you see this particular you know this is the corresponding program you just see here what I am writing here uh, you know this is the corresponding stdio I am using the string this is the corresponding structure you just see i am just writing the structure before main that it can be used globally the you know the structure is declared the name of the structure is student and it contains you know three uh, you know pair members one is name one is roll numbers and one is marks and within these main functions i am just writing the structure student stu1 and you know i am just writing mary 25 and 68 as well as I am, uh, you know, I am writing this structure name stu, st. This is a one of the procedure that means I am just writing stu1 and as well as the corresponding data will be there. But either you can also written like that, you know, stu2, comma stu3. You just see what I am doing. That means I am using star, star copy. You have to, you don't have to do it in actually, but I am just giving you the hints that I can also initialize the variable by using this technique. What does it mean? I am using a dot operator, right? If you see that, I am just using a dot operator. Dot means, what is mean? That means std stu2, that is the corresponding structure and name is the corresponding variable. So, I am, what I am writing? stu2 dot name. That means the structure name that is stu2 and the corresponding variable name is name and within this I am just supplying John and you already know what is the string copy that's why I am writing a string string dot h header file and string copy is nothing but copying the John into this particular you know array and I am just writing stu dot roll number is 26 stu dot marks equals to 90 that means you can also write the structure you know in that particular way right by using dot operator you can directly write like that or if you want to take the data from the users you can write like that printf enter name roll number and marks for stu3 student number 3 and you know by using scanf i am just writing you know percent s that means 3 you are entering the name by percent d you are entering the roll number percent f you are entering the marks because roll number you know name is in string 
roll number is in integer so i am writing percent d and max is in you know float so i am writing percent f and you are printing you know stu st3 stu3 dot name and i am not giving m percent why i am not giving m percent because you know when we are dealing with string there is no need to write m percent right but i am writing m percent when we are taking the roll number and as well when we are taking the max so now we am just printing the stu1 dot name stu1 dot roll number stu1 dot max stu1 that will be taken through this procedure you know stu2 that will be taken from for this procedure using this procedure and i am just printing the stu3 name roll number and max that will be taken from the users right so if you you know if you run this particular program and now sir the, yes yes sir bolchilam oi mane jekhon structure er ebong tin ta student er ache to sir mane ekta basic student er diye dile tokhon ki oi loop use kore kora jabe ha of course amra aste aste dekhbo bujhte parecho amra dekhbo sob kichu eta just ami basic bolchi bole of course amra ei bhabe korbo na eta to bojhai jacche ami 100 jon er student er jodi data insert korte hoy tale ei bhabe insert korte gele to obostha kharap hoye jabe tai na tokhon amra ki korbo array of structures use korbo ami sob aste aste asbo right যে কিভাবে আমরা 100 জন স্টুডেন্টের ডেটা নেব বা কিভাবে কি করব আমি জাস্ট ইনিশিয়াল কারণ বেসিকটা যদি ক্লিয়ার না হয় ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে আর কিছু ওকে আমি এখানে দেখো আমি কিন্তু ডেটাগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছি তাই ডেটাগুলো কিন্তু আর ডিসপ্লে করছে না যা ডিসপ্লে করছে দ্যাট ইজ এন্টার নেম রোল নাম্বার এন্ড মার্কস সো আই এম জাস্ট রাইটিং দিস এন্ড সে রোল নাম্বার এন্ড সে মার্কস সো ইউ নো it is shown that student stu1 that will marry because i am entering the data uh, 2568 and since i am using float so that's why you are writing that 68.00 right and for stu2 you know i am just doing it in a diff by using different procedure so that's why this is john 2698.00 and you know that is the thing that we enter so that should be like that so this is nothing but Uh, this is the display of the values of structures members and how can we display now the thing is that if you want to say that i am just you know initialize value within this structure that means i say that float max i am just writing 99 right then that will give you an error right because you know you cannot do it like that that means we cannot if you are declare this is this is a given error your program will not run okay because you are just assigning some value within the structure right you have to assign in the value through this three procedure you cannot write directly 99 or you cannot give some value within the structure that will give an error so you just remember the thing that will give an error so in that particular case we know i am just initializing the value of the structure by using this procedure now the thing is that we can you know assign values of a structure variable to another sir, structure yes sir ekta kotha ei khane float marks ta eta error keno helo ar ekbar bolben ano ami structure er bhitore kono kichu likhte parbo na bujhte parecho एलिमेंट this two elements then what will happen automatically that should be initialized by zero right that should be initialized by zero ami dhoro abar run koralam run korlo ami dhoro data dilam dhoro something marks and something right that should be this is the corresponding 
तुम देखो ये भलोक जैगे लक्ष्य करो आप जो नम्बर अफ स्ट्राचार भेरिएबल जो जिरो पॉइंट जिरो जिरो दुटो हम क्यों कारण अभी शुद्ध ओ स्ट्राचार एस टी वाने डेटा पाठिए एक्चुअल स्ट्राचार्टी जो डिक्लेयर कर तीनटे मेम्बार्स आट हमें जो डेटा पास करा आई एम पासिंग ऑनलि वन डेटा सो द रिमेनिंग डेटा इज अटोमेटिकाली इनिशियलाइज उथथ जिरो रईट ये क्योंकि माथाय रखब अनेक जगह क्वेश्चन आज करते That means if the number of initializer that is less than the number of members, then the remaining members are initialized with zero, like that. Amader automatically output is dekhte baat. Sir, jodi string ta na di, tarle uta ki empty string hoye jabe. Dekha ja, tomar kotha ono jai, tomar kotha ono jai jodi ami string ta na di, thoro like. अच्छा किसु जदि ना दी तेल की रान कर देखो देखो स्ट्रिंगे कि आसेंट बाकी अटोमेटिकाली जिरो हो जाए रईट स्ट्रिंग टाइम आसेना मैं ब्लैंक मैं ब्लैंक कि मैं एमटी स्ट्रिंग हिसाब से नहीं रईट इम्लीमेंट कर पर सेमिस्टर ही तुम्हें स्ट्राचार छाड़ा तुम्हार गति नहीं तुम्हें करते ही कारण डायनिकाली जो लिंगुईस्ट यूज कर फ्री यूज कर जा कि इमप्लीमेंट करो ना क्या तुम्हें डायनिकाली मेमोरि एलोकेट करते हैं तुम्हें स्ट्राचार ही यूज करते हैं तईर उद्देश्य अंत स्ट्राचार लिंगुईस्ट इज नट इनक्लूडेड इन यर सिलेबस एट अल इट इज नट इनक्लूडेड इन यर सिलेबस बाट सिन्स इट इज एसोसिएटेड उथथ द स्ट्राचार फर योर बेनिफिट आई वान टू शो यू दैट That will be beneficial to the next semester. जब कोनी शुरू करवे तब कोनी बुझते पार बे जब बैपट्टा को थाई काजे लग चुके। जाइयो द घटना होच्छे इखने जेटा माने रख बे तार माने आमला इखने एटा ऑपरेटर किन्तु यूज़ करे थी। That particular operator is known as dot operator. इतने किन्तु that is a dot operator. When we want to access something, we are access it by using dot operator. So there is an operator that we used here that is called Nothing but a dot operator. So what I am saying that because what I am writing that is to you one dot you know name and this is called you know dot operator. That is called dot operator. And the thing is that that is that is is one of the highest precedence operator. One of the highest you know precedence operator in c and its associativity and its associativity that is nothing but is from left to right is from left to right that is the two thing that you have to remember and it will take precedence over all other unary relational logical arithmetic an assignment operator what i am saying that that is important why it will be shown that and you just remember the thing that uh, if you are asking something the thing is that yes uh, you can use the array operator but the thing is that array operator is used when we are using pointer right since i am not still using pointer but we will i will come on that Uh, since I am uh, when we are using pointer, then we have to use the array operator. But since I am not using pointer yet, um, so that's why just concentrate on the dot operator. The dot operator and it will you know take it will take precedence. It will take you know precedence over all other. It will take precedence over all other unary relational. Unary relational, logical, arithmetic, logical, you know, arithmetic, and 
assignment operator an assignment you know operators that means if we write the expressions that means plus plus stu dot max automatically it is it is equivalent if we write that means dot operator has the most precedence you know precedence is higher so you know that is equivalently written like that plus plus stu dot max right that is equivalently because this dot operator has you know it has a more priority compared to this you know this plus plus unary operator or relational operator or logical operator arithmetic assignment operator now you can assign a structure we can assign values of a structure variable to another structure variable right what i am saying the thing is that we can assign values of a structure variable we can assign values of a structure variable structure variable to another structure variable to another structure variables if both variables if both variables are you know defined of the defined of the same structure type same structure type so what is the meaning of that the meaning of that is say i am just going to the uh, second problem you just see this this is the you know the same structure that is globally declared right uh, that is the globally declared i am not writing the header file right okay so the thing is that and now whether the header file is written or not it is not written i am just uh, this is you know this, this is just i am writing the corresponding header file this is the structure that we already uh, write there and you know in in void main i am just writing a uh, uh, assign a variable stu1 with this corresponding data and i am you know i am just another structure i am declaring there that is stu2 and that is the same type of structure student and i am just writing stu1 is equals to stu2 automatically automatically what will happen the data from stu1 is assigned to stu2 though it is a structure right though it is a structure automatically if this is the same type of you know both both variables are defined of the same structure type then that will happen okay so if we run this we will see that automatically you know uh, the output is same for both you know that will give both you know stu1 this is this and stu2 is also same thing you just remember the unary relational arithmetic bitwise operator that are not allowed it within structure variables so within the structure variables that particular operators are not allowed it okay we can use this operator with the members provided the member is not a structure itself mane structure er sahajje amra kintu ei jinish ta use korte parbo na okay so the thing is that what i am saying i am just writing before that i say what should be the size of the structure right i want to print say ami ekhane print up kore dicchi i want to print the size of the structure the size of the structure mane ekta structure koto ta memory allocate korche ami dhoro you know just uh, writing say plus plus n and that should be that should be percent d and acha sir ekta kotha mane eikhane jodi oi borrower 90 jeta lekha ache ota jodi ami na di tahole abar oi 00 i dekhabe to ekdom ekdom to ami dekhe nichhi tomar kotha onujayi eto kono byapar nai 00 i dekhabe stu1 ami just dekho ekta structure er size ta niyechi 
যদি আর তোমারটাও দেখে নিচ্ছি তুমি বলছো এখানে দেব না কিছু ওকে দেব না কিছু থিং ইস দ্যাট হোয়াট উইল হ্যাপেন ইয়েস দ্যাট ইজ দ্য কেস ইউ জাস্ট সি দ্য আউটপুট অলিভার জিরো ওকে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট উইল গিভ ইট উইল গিভ ইউ দ্য আউটপুট অ্যাজ ইউ নো দ্যাট উইল that will give you the output as 28 i think so that is the corresponding you know size of the structure you know this is a 20 byte character because this is an array that will take 20 that means 20 byte roll number will take 4 byte and marks will take 4 byte so that is total size of the structure is nothing but 28 byte that means if you declare a structure st1 that means you know that will give you the size that is nothing but 28 now if you want to print the student right because you just declare stu dent let's see you know whether it will give you error right because student is undeclared ami ki bolechilam jotokkhon na porjonto ekta declarations complete hoye mane variables gulo value gulo assign korcho ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মেমোরি অ্যালোকেশন হয় না তাই এস টি ইউ স্টুডেন্টের কিন্তু কোনো মেমোরি নেই রাইট সেটা শুধুমাত্র প্রোটোটাইপটা ডিক্লিয়ার করছে যতক্ষণ না তুমি এস টি ইউ ওয়ান বা এস টি ইউ টু হোয়াট এভার বি দ্য থিং তার এস টি ইউ টু নিলাম তার যতক্ষণ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু মেমোরি অ্যালোকেশন হচ্ছে না দ্যাট ইজ অলসো টু টোয়েন্টি এইট বাইট সো যেটা আমি বলছিলাম দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ জাস্ট রিমেম্বার the thing that is also important that is that is that unary unary relational unary relational arithmetic bitwise arithmetic bitwise operators operators are not allowed it are not allowed it wait you know structure the variables okay we can use this operators we can use this operators with the members with the members provided the member is not the member is not a structure itself so that you should remember that amra ei operators gulo ke use korte use korte pari na now jeta tomader questions the questions ta hocche amra to ei bhabe prottekta data ke to is very difficult mane ami jodi prottekta structure s21 s22 s23 s24 erokom ekta you know lots of thing ami jodi prottekta declare kori that is very difficult amar jodi 100 ta student mane actually amar to ei structure declare kore 100 ta student er ba 100 ta employee data gulo ke store korar jonno eta amra eigulo use korbo right তাহলে একশোটা এমপ্লয় ডেটা আমার যদি ইউজারের কাছ থেকে নিতে হয় তাহলে কিভাবে করব দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন আমার তো এটা দেখলাম একটা স্ট্রাকচার ভেরিয়েবলে সিম্পল ডেটাটা আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি এবং দ্যাট ক্যান বি ডান বাই ইউজিং দ্য কনসেপ্ট দ্যাট ইজ কল অ্যারে অফ স্ট্রাকচারস দ্যাট ইজ ডান বাই অ্যারে অফ স্ট্রাকচারস এটাকেই বলা হয় অ্যারে অফ স্ট্রাকচার তাহলে বোঝাই আছে তার মানে অ্যারে আমরা কি জানি কালেকশন অফ এলিমেন্ট অফ দ্য সেম ডেটা টাইপ আমি ডেটা টাইপটাকে স্ট্রাকচার যদি করে নিই তাহলে অ্যারে সেম ডেটা টাইপকে স্টোর করছে রাইট মানে আমার তো কোনো অসুবিধা নেই মানে এক একটা স্ট্রাকচার ধরো এই যে স্টুডেন্ট এটা তো একটা ডেটা টাইপ হয়ে গেল দ্যাট ইজ স্টুডেন্ট অ্যাজ এ নিউ ডেটা টাইপ যেটা আমরা স্ট্রাকচার দিয়ে তৈরি করলাম এখন আমি এই স্টুডেন্টের যদি একটা এরকম অ্যারে তৈরি করি সেই একটা অ্যারে আমি যদি ফিজিক্যাল লজিক্যালি স্ট্রাকচারটা এইভাবে ভাবি এ হচ্ছে স্টুডেন্ট ওয়ানের ডেটা রাখছে এ স্টুডেন্ট টু এর ডেটা রাখছে এই ঘরটা স্টুডেন্ট থ্রি এর ডেটা রাখছে তার মানে আমি একশোটা স্টুডেন্টের ডেটা এরকম একটা অ্যারে ক্রিয়েট করে দিলাম হুইট উইল কন্টেন্ট হান্ড্রেড এলিমেন্টস এবং প্রত্যেকটা অ্যারের এখান থেকে আমি একটা স্টুডেন্টের ডেটাগুলো স্টোর করে রাখছি এই স্টুডেন্টের ডেটার মধ্যে সব থাকছে স্টুডেন্টের অ্যাট্রিবিউট থাকছে এখানে স্টুডেন্টের অ্যাট্রিবিউট থাকছে তাহলে আমার কনসেপ্টটাও হ্যাম্পার করলো না কারণ অ্যারেটা ইটসেলফ কি হোমোজিনিয়াস ডেটাকে স্টোর করছে সেই হোমোজিনিয়াস ডেটাটা কি সেটা স্টুডেন্ট 
আবার স্টুডেন্টটা ইচ্ছা কি করছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা তৈরি করছে স্টোর করতে পারে বিকজ দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রাকচার রাইট সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্যাট ইজ কল অ্যারে অফ স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ কল অ্যারে অফ স্ট্রাকচার সো হোয়াট আই এম সেই দ্যাট সিন্স উই নো দ্যাট অ্যারে ইজ এ কালেকশন অ্যারে ইজ এ কালেকশন অফ এলিমেন্টস of same you know data type array is a collection of elements of same data type so we can declare array of structures we can declare array of structures where each element where each element of array is of same structure type same structure type that is the thing so how can we write like that we can write like that the structure you know the name is student right and i am also declaring a structure of say 20 elements right so what does it mean i am declaring a structure and this is the array of structure and this is nothing but you know this is an array this is stu 20 and the element of an array element of the array is nothing but a structure that means this all are the you know individual structure which will take the data of students that means this stu this particular stu this is nothing but array of 20 elements and each of which each of which is a you know structure each of which is a structure of you know type struct student type struct student and each element of stu has a three members right because i'm the student structure ta oi bhabe ডিক্লিয়ার করেছি তুমি আরও যদি মেম্বার্স ঢোকাতে পারো স্টুডেন্ট স্ট্রাকচারের মধ্যে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই সেটা ঢুকবে বাট আমরা এক্ষেত্রে এক্সাম্পলসের জন্য দ্যাট মিন্স এইচ এলিমেন্ট অফ দিস হ্যাস আমরা তিনটে করে মেম্বার্স নিয়েছি তাই জন্য তিনটে করে মেম্বার্স আছে অ্যান্ড এই তিনটে করে মেম্বার্স কি হুইচ আর দিস ইজ নেম ইউ নো রোল নাম্বার অ্যান্ড দিস আর ইউ নো মার্কস and this structure can be accessed through subscript notation that means say ami ekhane ki chaichi this is nothing but the student zero somosto kichu store ache ekhane ki hobe index ache student 1 somosto kichu store ache ekhane ki hobe student 2 er somosto kichu store ache tale dhoro ami ekta student zero first student er ami name ta ke access korte chaichi tale ami simple likhbo stu0 dot name তার মানে আমি স্টুডেন্ট জিরো মানে ফার্স্ট স্টুডেন্টের আমি নেমটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো যদি আমি রোল নাম্বারটা অ্যাক্সেস করতে হয় তাহলে ডট আমি কি করব রোল নাম্বার নিয়ে নেবো তাহলে আমার ফার্স্ট স্টুডেন্টের রোল নাম্বার ঠিক একই ব্যাপার সেকেন্ড স্টুডেন্টের যদি নেম হয় তাহলে সেকেন্ড স্টুডেন্ট এটা তার করসপন্ডিং নেম বা ইউজিং ডট অপারেটার আমি অ্যাক্সেস করে নেব দ্যাট সিম্পল দিস ইজ নট এ কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ক দ্যাট ইজ এ ভেরি সিম্পল ইফ উই সি দ্য এক্সাম্পলস দেন it would be more clear i think so this is the array of structure ami jeta mukhe bollam ami beshi kichu nei ni but tumra tomar moto modify korte paro this is the structure which is declared globally this is the main i am just writing you know integer i ekhane dekho ami just eta hocche array of structure mane structure the naam hocche student এবং আমি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছি তার নাম দিয়েছি এস টু ইউ এ আর আর টেন এ টেনের জায়গায় তুমি টোয়েন্টি ফিফটি হোয়াট এভার বি দা থিং তুমি যেভাবে খুশি দিতে পারো সেই অনুযায়ী মেমোরিটা অ্যালোকেট হবে এবং আমি তিনটে জাস্ট নিয়েছি কারণ আমি অতগুলো নাম্বার দেখাতে চাইছি না জাস্ট তিনটে তুমি তোমার ইউজার থেকে ইনপুট নিয়ে তোমার পাঁচটা স্টুডেন্ট হলে তুমি বলবে এন্টার দা নাম্বার অফ স্টুডেন্ট সেটাকে এন স্টোর করতে পারো এন স্টোর করে ফল লুকটাকে এন টাইমস ঘোরাতে পারো তাহলে তোমার এনখানে এলিমেন্ট স্টোর হবে যেমনভাবে তুমি চাও এন্টার নেম রোল নাম্বার মার্কস এখানে ভালো করে দেখো এই যে এন্টার করছি দেখো এস টি ইউ এ আর এ আই ডট নেম এখানে নেমটা চলে যাচ্ছে আমি বলেছিলাম যেহেতু স্ট্রিং তাই অ্যাম্পারসেন্স দেওয়ার দরকার নেই 
আমরা দিই না এস টি ওয়ার আর আই ডট রোল নাম্বার এখানে আমার রোল নাম্বারটা চলে যাচ্ছে এখানে আমার মার্কসটা করেসপন্ডিং চলে যাচ্ছে এবং আমি সেই জিনিসটাকে করেসপন্ডিং প্রিন্ট করে দিচ্ছি দ্যাট সব আর কিছু নেই প্রোগ্রামটার মধ্যে আমি যদি বেসিক কনসেপ্ট ইফ ইট ইজ এ ক্লিয়ার দেন ইউ ক্যান ডু ইট বা ইউর ওন ইউনো রিকোয়ারমেন্টস সো এটা জাস্ট আমি দেখো যে প্রোগ্রামটা এন্টার রোল স্যার নেম এর আগে এন্ড দেন নি তো তার আগে তো নেম এস টি ও এ আর আমি কি বলছি বারবার স্ট্রিং যদি তো এর আগে লাগে না তো লাগে না তো না না চলে এর আগে তো লাগে না 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 এর এর আগে লাগে না ভুল কথা আমি যেহেতু এটা স্ট্রিং অ্যারে মানে ক্যারেক্টার অ্যারে ডিফাইন করছি তাই দেওয়ার দরকার নেই বুঝতে পেরেছো আমরা তো এমনি স্ট্রিং যে কোনো কিছু স্ট্রিং এর যদি ইনপুট নাও স্ট্রিং এর ইনপুট নেওয়ার জন্য স্ক্যান এফ এ এম্পারসেন্স দেওয়ার দরকার হয় না বুঝতে পেরেছো এটা যে কোনো স্ট্রিং এর জন্য একটা জিনিস বলার ছিল স্যার ধরে নিন স্যার একটা কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ড লিখছি কোনো স্পেস স্পেস দিচ্ছি না তাহলে গেটস দি যদি স্ট্রিং টা কি ইনপুট নেই তাহলে কি কোনো এরর দেখাবে না না কোনো এরর দেখাবে না তুমি গেটস দি ইনপুট নিতে পারো বুঝতে পেরেছো কিন্তু ওই যে বললাম असुविधा नहीं সেটা তোমাদের ব্যাপার এরকম কিছু একটা যদি নিই সো দ্যাট উইল ডিসপ্লে ইউ ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফ্যাশন যে স্টুডেন্টার হচ্ছে ডি নেম মার্কস হচ্ছে রোল নাম্বার হচ্ছে ফর্টি ফাইভ দ্যাট ইজ মার্কস দে উইল গেট দ্যাটস অল আর আমরা দেখো এখানে কিছু কেরামতি মনে হয় না দরকার নেই করার so that's all i to the amra just output ta dekhi ji that's simple and uh, that is called jara bolte paro array of structure now the question is this is the array of structures now it may be the arrays within structure that is also possible that means arrays within that is yes korte chilo je amra nite parbo kina that is called you know jira ke amra bolchi that is called arrays within structure so the thing is that so we can have an array as a member of structure that means in the structure student we have taken the member name as a array of characters and now we can declare another array inside the structure student what i am saying i can write like that you know struct this is you know student ami to already ekta eta niye niyechi that is 20 ami dhoro integer roll number niyechi ebong dhoro integer i am just writing a array that is called sub marks dhoro ami erokom ekta array tar mane the array this is a sub marks array that denote you know marks of student marks of student in four subjects i can write like that amra ei bhabe likhte pari marks of uh, four student tar mane if we write stu this is the variable of type structure tar stu dot you know sub marks stu dot sub marks zero that actually you know denote the marks of the student in first subject then stu dot you know sub marks one sir ei sub marks ta to mane prottekta student er jonno charte charte subject er marks 
দেখছি যদি দেখো এখানে আমি একই ব্যাপার আই এম জাস্ট রাইটিং দিস স্ট্রাকচার ইয়েস দিস নেম রোল নাম্বার অ্যান্ড সাব মার্কস আমি এখানে দেখো ডিক্লিয়ার করেছি আমি ছোট করে করেছি তাই জন্য স্ট্রাক স্টুডেন্ট এস টি ওয়ার অ্যার এ মানে তিনটে স্টুডেন্টের অল ডিটেল স্টোর করছি রাইট আমি এখানে দেখো লিখছি এন্টার ডেটা ফর স্টুডেন্ট রাইট এন্টার নেম সেটাকে আমি স্টোর করছি দেখো এস টি ওয়ার আর ওয়ান নেম তার মানে ফার্স্ট স্টুডেন্টের নেম স্টোর হলো এন্টার রোল নাম্বার আমি ফার্স্ট স্টুডেন্ট এখানেও দেখো আমি কিন্তু অ্যাম পার্সেন্ট দিইনি যেহেতু আমি নেমটা নিচ্ছি এখানে কি আমি স্টুডেন্টের রোল নাম্বারটা নিচ্ছি এবার দেখো এর পরে একটা ফর লুক চালিয়েছি বিকজ এক একটা স্টুডেন্টের ইউনো চারটে করে মার্কস তাহলে আমি এইভাবে নিতে পারি এন্টার মার্কস ফর দ্য স্টুডেন্ট ইস সাবজেক্ট তাই জন্য আমি কী করছি উইদ ইন দিস আমি একটা ফর লুক চালিয়েছি যেখানে চারটে স্টুডেন্টের মার্কস আমি এন্টার করতে পারবো স্টুডেন্টের নেম একটা রোল নাম্বার একটা বাট মার্কস হচ্ছে চারটে রাইট এবং আমরা দেখো আমি জাস্ট সেটাকে প্রিন্ট আউট করে প্রিন্ট দিয়ে দিয়েছি ডেটা অফ স্টুডেন্ট রোল নাম্বার ইউনো এস টি ইউ আর আর এ আই ডট নেম এস টি ইউ আর আই ডট রোল নাম্বার অ্যান্ড এখানে যদি মার্কসটা ক্যালকুলেট করতে হয় দেন ইয়েন উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ইউ নো ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ফর লুক অ্যান্ড দ্যাটস অল দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং প্রোগ্রাম যেটা আমি বলতে চেয়েছি মানে এইভাবে তুমি নিজের মতো করে তৈরি করতে পারো সো আমি যদি এটাকে রান করাই দেন দ্য থিং ইজ দ্যাট দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং দ্যাট মিনস ইন্টার data for student 1 right ami ebhabe dekhiyechi enter data for student 1 enter name enter say roll number and enter marks for subject 1 right that means you can do it aro tumi modify tomar nijer moto korte paro but that is the way you can do it ami chart test marks dichi student 1 dele and say this is the enter data for student 2 and say name is r say roll number is 67 enter marks for say 45 67 87 34 say this is the enter data for student 3 student 3 jodi data cha enter name dharo this one enter roll number enter marks for subject 1 subject 2 subject 3 subject 4 you know that will be given as you know the data tumi aro tomar moto mon moto kore modify korte paro ami just tomader bojhanor jonno lekha that is the you know uh, data of student 1 you know name is d roll number is d and the marks of this subject are given this is the data for student 2 amra database ei bhabe create kori mane database e automatically er sathe jodi database porbotti kale link korte sheko tale ei rokom ekta program likhbe program ta directly database e update hoye jabe tumi je bhabe kore entry debe tar mane amra ei bhabe je kaj ta kori sei bhabe ei bhabe kaj ta korte pare that's all tale etake amra bolchi that is called মানে আমরা নিচ্ছি অ্যারেজ উইদ ইন স্ট্রাকচার অ্যারেজ উইদ ইন স্ট্রাকচার নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ ক্যান অলসো রাইট লাইক দ্যাট দ্য নেক্সট থিং দ্যাট ইউ থিঙ্ক অফ দ্যাট দ্যাট ইজ কল দ্য লাইক দ্যাট নেস্টেড ফর লুক সো উই ক্যান অলসো রাইট নেস্টেড স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ কল ইউ নো নেস্টেড স্ট্রাকচার নেস্টেড স্ট্রাকচার দ্যাট মিন স্ট্রাকচার ইউ নো স্ট্রাকচার within structure this is called structure within structure that is called nested structure naam shuni bujhte pachho actor bhitore arekta jemon dhoro ami ebhabe example bhabte pari struct 
and this is you know student and this is the you know say name of the student we can declare it this is you know integer roll number say i am just writing the structure date that means our date of joining chaichi tane ami er bhetore ekta structure date nichhi jekhane dhoro abar integer day ache say integer month and say integer year and that is nothing but birth date ami niyechi ebong tar pore dhoro er baire ami jemon ni float months eta dhoro date of joining tumi nijer moto kore multiply korte paro ebong ami dhoro ekhane likhechi stu1 stu2 tar mane ei rokom tar mane ki ami jodi ekta student er date date jeta ache date er abar tinte ache integer day mane ekta structure eta hocche student tar bhitore arekta structure date jeta ke ami korechi ami dhoro stu1 dot birth date dot day what is this this is nothing but day of birth date of you know student 1 similarly as that we can write like that so mane ekta structure eta tumra jano je ekta structure er bhitore arekta structure tumi ei bhabe nijer moto kore likhte paro amader onek rokom kaaje ei jinish gulo lage so tumi joining date you know release date ami onek rokom bhabe ei structure ke likhte paro to seta tumra dekhe nite paro now the important thing is that jeta ni amra bolchilam dot operator use korchilam now the thing is that pointers to structure that is called pointers to you know structures that is called pointers to structures tar mane what have we have studied we already studied that pointer is a variable which stores the address of another variable or any data type whatever similar we can have pointer to structure that means that can point to the starting address of a structure variable that means this particular pointer that point to the you know starting point to the starting address you know of a structure variable structure variable and this pointer are called structure pointer and this pointer are called this particular you know pointers are called the structure you know pointers this pointer are called structure pointers and how can we write that say you know this is a struct name of the student say student i am just writing character you know name that is say 20 same as that jate bujhte tomader suvidha hoy roll number and say integer you know marks i am just declaring a pointer say this is a struct this is student i am as actually define stu this is a normal structure and as well as i am writing like that start ptr so what is this this ptr this ptr is a you know pointer this ptr is a pointer variable pointer variable that you know can point to a that can point to a variable of type struct student that means this ptr that is a pointer variable that point to a variable of type struct student so we will use we will use we will use the this ampersand operator ampersand operator to you know access the starting address access the starting address of a you know structure variable structure variable so i can write like that 
that ETR is nothing but ampersand STU. I can write that. That means PTR is a pointer. J a structure that address take dhore rakche. Now there are two ways of accessing the member of a structure through structure pointer. What we know that PTR is nothing but a pointer to a structure. So if we want to access the name, how can we access this? We can access by using you know. If we want to access the name, right? I can write like this: star ptr dot name. I can also write in that fashion. Or if you want to access the roll number, this is a star ptr dot roll number. I am doing bracket because you know the uh, dot operator has a you know highest precedence near about. And also that means here the parentheses. You are writing this parentheses. This particular parentheses are necessary. Because the dot operator has highest precedence than the star operator, so there is an alternate way of accessing structure and member through pointers using the arrow symbols, right? Arrow operator actually, symbols not that is wrong. Array operator. So there is an, you know, alternate way. There is an alternate way of accessing. structures member accessing you know structure member through you know through pointer through pointers using you know arrow operator using arrow operator that is nothing but you know this particular operator that is called arrow operator and which is formed by hyphen symbols you know and greater than next greater than that means ptr if we want to access name we can write this hyphen arrow name that is the arrow operator right or if we want to access roll number that means when we have to declare a structure by using pointer a pointer to a structure then we can you know write by using this amra ei bhabe use korte pari So the thing is that in that particular case, if we. So the matter pointer is kept right. So the matter pointer is kept. So when pointer is there, I mean, that's good for us. So when the matter is there, that's good. So when the matter is there, the thing is that if we see this, you know, I'm just writing the same way. The time to matter is there. It is nothing but a student. You know, this student has already the data is been given like that for simplicity. And this is a star PTR equals to ampersand STU. That means that will PTR will hold the address of the student. And I am just writing PTR uh, arrow name, PTR roll number, and PTR marks. I want to print that, so I can use like that. You know that will be uh, printing like that. That is a simple thing. That means I am just seeing that we can do it by using that. Okay. Say you know name is Mary, roll number twenty five, marks is sixty. That is all. Now you can ask me that uh, whether we can use the dot operator, right? We can say I'm just writing the dot operator. If we writing the dot operator, then that will give an error, right? PTRF and pointer, so you cannot use it. But you know there is another procedure. Where you can write like that, that means star PTR, right? What I am saying that I can access it by using another procedure that is star PTR. You know, this is called star PTR. And star PTR, if we write like that, star PTR. Okay, I am not giving any bracket. Then what will happen? You just see that will also give an error. Now, if we say this is a Parenthesis that is star ptr dot name. You can also, uh, you know, access by using this. That is the same thing. We see that I am accessing this with by using this arrow operator, and I am accessing the first one with you know uh, by using this uh, star ptr within the first packet, and then you can use dot operator. So there are, but the general trend of using this is. Ah, uh, this arrow operator. They can have a pointer. Sir, बोलो. Sir, बोल ची arrow जो ने start दी थी होच्छ ना कहना से. इटा rule तो. 
মানে এটা আমার তো কিছু করার নেই বুঝতে পেরেছো মানে মানে আমার কিছু করার নেই কারণ দে এইভাবে ডিফাইন করা হয়েছে বিকজ স্টার ইউজ করা হয় যখন পয়েন্টার ইউজ করব না শুধু মানে ডট অপারেটরটা ইউজ করা হচ্ছে যখন ঠিক আছে এবারে যখন আমাকে পয়েন্টার ইউজ করছো তখন আমায় এইভাবে অ্যাক্সেস করতে হবে অ্যারো অপারেটরটা সেটা এর প্রসিডিও তুমি অ্যারো অপারেটরটা যদি না ইউজ করো অ্যারো অপারেটরটা তাহলে তোমায় অন্তত এইভাবে ইউজ করতে হবে ব্র্যাকেটা ইউজ করে তোমায় এইভাবে ইউজ করতে হবে মানে আইদার দিস ওয়ে আইদার দিস ওয়ে মানে এখানে আমার কিছু করার নেই বিকজ এরা কেন সিতে এটা করেছে এটা অ্যারো অপারেটর নাই অন্য কোনো অপারেটর হতে পারত বাট যেহেতু পয়েন্টার ইউজ করছে তাই জন্যই করছি আর কোনো কারণ নেই সেটাকে বোঝানোর জন্য যে এটা আমি এটা পয়েন্টার দিয়ে কাজ করছি রাইট সো দ্য থিং ইজ দ্যাট স্যার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে এই পিটিআর পয়েন্টারটা তো এই এইটা আমি স্ট্রাপ স্টুডেন্ট বলেই সব সময় ঠিক যে স্ট্রাপ চারের মধ্যে আর কি মানে আলাদা একটা বলেছি <laughs> ডেটা now the question is there is another thing that mean the structures and functions the structures and functions what does it mean that means the structure that can be passed as an argument to a function in different way right you just remember that the structures that can be you know passed as you know arguments as arguments to a function in different ways in you know different ways that means we can pass individual member we can pass you know individual members whole structure variable আমি এটা লিখে নিয়ে দেখছি হোল ইউনো স্ট্রাকচার ভ্যারিয়েবল অর স্ট্রাকচার পয়েন্টার্স টু ফাংশন অর ইউনো স্ট্রাকচার পয়েন্টার্স টু দ্য ফাংশন আমরা এত রকমভাবে রিটার্ন করতে মানে পাস করাতে পারি সিমিলারলি সিমিলারলি এ ফাংশন ইউনো এ ফাংশন can return either a structure you know member structure member or whole structure variable whole structure variable or a pointer to structure pointer to structure এগুলো প্রত্যেকটাই ও রিটার্ন করতে পারে এরপর প্রত্যেকটাই রিটার্ন করতে পারে রাইট সো সেটা কিন্তু আমায় মনে রাখতে হবে সো দিস ইজ দা কেস যেটা আমরা এক্সাম্পলসের মাধ্যমে দেখতে পারি দ্যাট ইজ দ্য থিং ইজ দ্যাট যেটা তোমরা কেউ 
যা থিং স্ট্যাক পিটিআর প্লাস প্লাস করে কি নেক্সট অ্যাট্রিবিউটগুলোকে অ্যাক্সেস করা যাবে ইয়েস অ্যাক্সেস করা যাবে বাট সেটা আমরা দেখব কীভাবে অ্যাক্সেস করা যাবে মানে স্ট্রাকচারের ভেতরে পিটিআর প্লাস প্লাস আমরা বলেছিলাম যে কিছু কিছু অপারেটর কাজ করে না এবং কাজ করে না বলে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে ইউজ করতে পারব না আমরা প্রত্যেকটাই তুমি যদি প্লাস প্লাস করে নেক্সট অপারেশনে যাও সেটা যদি ভাবো সেটা কিন্তু আমরা এখানে ওইভাবে করতে পারবো ওইভাবে করতে পারবো না বাট দেয়ার ইজ এ প্রসিডিওর টু ডু দ্যাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইফ উই সি দ্য থিং দ্যাট মিন্স দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য স্ট্রাকচারস মেম্বার্স দ্যাট আর সেন্ট টু এ ফাংশন সে দিস ইজ দ্য করেসপন্ডিং ইউ নো স্ট্রাকচার নাও সে আই এম জাস্ট ইউ নো দিস ইজ দ্য ফাংশন প্রোডোটাই Uh, that will take an array name is array name integer roll number integer marks that will display now you know this is the main functions and within this main i am just writing struct student stu1 that will the corresponding uh, values of the variable this is the stu2 and now strcpy i am just writing stu2 dot name mary this is the roll number and marks and i am just displaying this particular string you just see in that particular case i am just passing you know the members of the structure right i am just passing the members of the structure and that is the thing because you know this display functions will take the arguments uh, you know array and as well as roll number that is integer and marks is as an integer So I am just passing the corresponding stu dot name that is nothing but in characters stu one dot roll numbers that means integer stu one dot marks and that is nothing but also integer. I am you know writing like that. So the thing is that I am just displaying this. So the thing if we say about the output, you know that is nothing but দিস ইজ উই আর জাস্ট পার্সিং দিস ফাদার তার মানে আমি এখান দিয়ে বোঝাতে চাই যে আর কিছুই না স্ট্রাকচারের মেম্বারগুলোকে আমি এইভাবে পাস করাতে পারি দ্যাট ইজ এ সিম্পল ওয়ে শুধু স্ট্রাকচারের মেম্বার নয় স্ট্রাকচারস অনেকভাবে পাস করানো যায় ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার্স হিসেবে পাস করা যায় হোল স্ট্রাকচার ভেরিয়েবল হিসেবে পাস করা যায় স্ট্রাকচার পয়েন্টার হিসেবে পাস করানো যায় এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাংশন যেটা রিটার্ন করে সেটা স্ট্রাকচার মেম্বার রিটার্ন করতে পারে হোল স্ট্রাকচার ভেরিয়েবল রিটার্ন করতে পারে পয়েন্টেড টু এ স্ট্রাকচার রিটার্ন করতে পারি সেটা দেখি যদি এক্সাম্পলস থাকে ইউনো দ্যাট ইজ দ্য ইউনো এটা দেখো তুমি ভালো করে এক্সাম্পলটা সিম্পল এক্সাম্পল এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার স্টুডেন্ট স্ট্রাকচার আমি ডিসপ্লে করছি দেখো এখানে কিন্তু ডিসপ্লেতে আমি কিন্তু প্যারামিটার হিসেবে পুরো স্ট্রাকচারটাকে পাঠাচ্ছি রাইট আমি যদি পুরো স্ট্রাকচারটা এটা যেহেতু প্রোটোটাইপ ডিফাইন করেছি তাই আমি বলে দিলাম যে আমার যে প্যারামিটার যাবে সেটা ইসেল স্ট্রাকচার যাবে তার মানে আমি এখানে কী করলাম একটা স্ট্রাকচার করলাম দেখো স্টুডেন্ট যেখানে এই ভ্যালুটা নিয়েছি স্টুডেন্টস টু সেখানে আরেকটা ভ্যালু নিয়েছি আমি কি করলাম ডিসপ্লে করলাম একটা এস টিউ ওয়ান আর এস টিউ টু তার মানে আমি পুরো স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু পাস করাচ্ছি রাইট এবং তারপরে দেখো আমি যে স্ট্রাকচারটার করেসপন্ডিং নেম রোল নাম্বার এবং মার্কস সেটা কিন্তু শো আপ করাচ্ছি দ্যাটস অল তার মানে আমি যখন এস টিউ ওয়ানকে পাস করাচ্ছি তখন এখানে এস টিউ ওয়ান যাচ্ছে যখন আমি এস টিউ টুকে পাস করাবো তখন এস টিউ টু যাব দ্যাট মানে যেটা আমি বলতে চাইছি দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে স্ট্রাকচার পুরোটাই দেখো এই যে পাস করে গেছে আমি এইরকম আউটপুট আমি পেয়েছি দ্যাটস দ্যাটস দ্য ওয়ে তার মানে আমি প্রথমটাই দেখালাম ভ্যারিয়েবলসগুলোকে পাস করেছি স্ট্রাকচারের করেসপন্ডিং ভ্যারিয়েবলসগুলো এখানে কী দেখালাম এখানে দেখালাম আমি হচ্ছে ইউনো এখানে যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে আমরা যেটা পাস করালাম সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারটাকে ইক্সেল পাস করালাম আর দেখা যাক আর একটা এক্সাম্পল যদি পাওয়া যায় যেখানে আমি দেখো এখানে যেটা পাস করেছি দ্যাট ইজ নাথিং বাট পয়েন্টার টু স্ট্রাকচার ভ্যারিয়েবল পয়েন্টার টু স্ট্রাকচার ভ্যারিয়েবল ইজ সেম টু এ ফাংশনস এখানে দেখো ভালো করে আমি এটা ভয়েড ডিসপ্লে করেছি দেখো এখানে কিন্তু রেখেছি স্ট্রং স্টুডেন্ট স্টার ভালো করে ডেটা টাইপটা দেখবে তার কারণ আমি এখানে একটা পয়েন্টার পাঠাচ্ছি রাইট পয়েন্টারটা কি হবে 
पॉइंटर टू ए स्ट्राक्चार तक लिखे देखो स्ट्राक स्टूडेंट स्टार एखे क्योंकि पॉइंटर टू ए स्ट्राक्चार एखे शुद्ध स्ट्राक्चार नहीं स्ट्राक्चारे एक पॉइंटर पाठ एपारे देखो दोटो स्ट्राक्चार डिफाइन कर स्ट्राक्चारे डेटा एट एक स्ट्राक्चारे डेटा एट अभी देखो एन पार्सन पाठी एन पार्सन मैं एड्रेस स्ट्राक्चार वन स्ट्राक्चार टू एर एड्रेस पाठान रईट एवं तरह कि स्ट्राक्चार वन के डिसप्ले कर स्ट्राक्चार टूटा के डिसप्ले कर रईट एवं ये धरो मार्क्सटा के भाव लिखते हैं जो तुम्हें बोलोज एस टीओ पी टी आर मार्क्स प्लस प्लस मैं ये यूज करते फांगशनर बहरे जो मार्क्सगुलो के देखो ये देखो हमें स्टूडेंटर एस टीओ पी एट पीटीआर पॉइंट डिक्लेयर कर मैंने जख ही आई एन सी मार्क्स पा एस टीओ स्टूडेंट स्ट्राक्चारे ये देखो ये ये पास करा मार्क्सगुलो के देखो एवं डिसप्ले करी क्यों करब ये इनक्रिमेंट कर मार्क्सगुलो और ये हे तुम्हार करस्पन्डिंग यो के देखा प्रिंट कर देखा जाए यार आउटपुट कम देखते लगे द थिंग इज दैट इन दैट पार्टिकुलर केस इन्हें देखो दिस द करस्पन्डिंग देखो ये क्योंकि मार्क्सा बेड़े रईट ये देखो जे जिज्ञेस कर एस टीयू पीटीआर मार्क्स प्लस प्लस कर रईट प्लस प्लस कर देखो मार्क्स पाठिए एट्टी सेवेन एंड नाइनटी इन जो गे तक कि मार्क्सा एक बेड़े गईट हो नाइनटी वन हो तर मैं ये मैं ब्रैकेटाइज करते हैं बिकज एखे प्रेसिडेंस मैटर कर पार्टिकुलार डेटार भेतरे मार्क्सगुलो के बाड़ाते रईट सो दिस इज द वे मैं क्योंकि एखे तीन टे जिन देखल एक देखल जो आर्गुमेंट हिसाब से क्य पास करा इंडिविजुअल मेम्बार्स पास कराची तपर कि देखल आर्गुमेंट हिसाब से स्ट्राक्चार वेरिएबल्सा के पास कराची तपर कि देखल यटार क्षेत्र में स्ट्राक्चार पॉइंट टू द फांगशन रईट से पास कराची सो हम फांगशन भेतरे यह रकम यूनो क्च करते दिए देखते जेमन एक क्षेत्र तो देखल दैट इज देश देखल स्ट्राक्चार बोलो कि सर बी वो प्लस प्लस देखार कथा ठीक बोल ना मैं सर धरून एखे तो एक्ट्रीब्यूट आज नेम रोल नम्बर तो पॉइंटर के नेमे मैं रेखे निर्दिष्ट मैं जो तुम मेमोरिट देखो तेल मेमोरिटे प्रथम धरो कूड़ी बैट नेमर जो तरह चार बैट इंटीजारे से कन्टिन्यूस एवं जो पास कराची धरो लोकेशन हंड्रेडा के पास कराची और क्यों से ही अनुजाई क्योंकुलेशन कर रो से इन दैट पार्टिकुलर केस धरो हमें एक जस्ट एक प्रोग्राम तुम्हारे देखान That is nothing but I print uh, the sorted records of a student. Sorted record of a student. I uh, just print what the child is. Sorted record of a student. Genius. So me, sir, that is your assignment. I am going to have level assignment. I am going to have to do the same as that. I just uh, uh, program uh, print what the child is. Sorted record of the student. So I can see. I just that. खुब इजी मैं 
মানে ডেটাবেসে আপডেট করা ইজ ভেরি ইজি আর কারণ কি বলতো ভেটারিং কোডটা তো অলরেডি রেখাই আছে হয়তো সি তে কুড়ি লাইন কোড সেটা পাইথনের ওই পার্টিকুলার লাইব্রেরি ফাংশনসটার মধ্যে লেখাই আছে সেখানে এটা আলাদা করে তোমায় লিখতে হবে আর কিছু না So the thing is that in that particular case, what I am saying that uh, you have to program to print the sorted record of student that is the corresponding student. That is the name, the role number, marks, total, grade, etc. I mean, the display, it is just a program, nothing but that. The program is not the same program, I mean, I have to pass the array, calculate the array, I have to pass the array, I have to sort the array, right? আমি ধরো স্টুডেন্টের করেসপন্ডিং ডেটা নিয়েছি এখানে দেখো এন থানা স্টুডেন্ট আমি স্ট্রাকচারটাই নিয়েছি এবং এন পর্যন্ত রাইট ইন্টার নেম স্টুডেন্টের নেম যাচ্ছে রোল নাম্বার যাচ্ছে ছটা মার্কস আছে সাবজেক্টের সেটা ক্যালকুলেট করে শর্ট ফাংশনসটাকে কল করছি এবং তারপরে ডিসপ্লে করছি রাইট এবং ক্যালকুলেটটা কি করছে ওই টোটালটা নিয়ে দেখো স্টুডেন্ট আই ডট টোটাল বার করছে সেটা যদি ইংরাজ দেন ফাইভ হান্ড্রেড হয় তাহলে গ্রেড পাচ্ছি এ যদি ইংরাজ দেন ফোর হান্ড্রেড হয় গ্রেড পাচ্ছি এরকম করে ভাগ করা আছে এবং এটা হচ্ছে গ্রেডটা দিচ্ছে আর শর্ট মানে দেখো আমি স্টুডেন্টটার জাস্ট ইউনো স্টুডেন্ট আই ডট টোটাল দিস ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু স্টুডেন্ট জে ডট টোটাল মানে আমি চাইছি কে উপর থেকে ভালো নাম্বার পেয়ে এসেছে দ্যাটস অল আমি সেইরকমভাবে চাইছি আর কিছুই না দেখা যাক আউটপুটটা কীরকম তাহলে সেটা বোঝা যাবে দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ধরো এন্টার নেম রোল নাম্বার দ্যাট ইজ ভেরি বিগ রাইট এন্টার নেম ধরো সেকেন্ড স্টুডেন্ট রোল নাম্বার একটু ভালো করে লক্ষ্য করবে যে আমার ইন্টার নেম সে ইন্টার নেম দ্যাট ইজ দিস ইজ দরেসপন্ডিং নেম সো দ্য নেম ইজ লাইক দ্যাট এখানে নেমটা ধরো দিয়ে দিয়েছি সে দিস ইজ টি Roll number 34 say this is the numbers I enter randomly say enter name roll number this and that this is the corresponding thing no So you know uh, that will be sorted like that, that means roll number 34 that will be you know name is T that will give you the grade if you see that this is the corresponding roll number Jigulo Dawa Achi Mung Tarshate Adhara Nam Dawa Achi total number at the page is she in the grade the age so a rakum have a short kore ferechi that was short to put the total number in respect when a total j jata page it are respect and to put it in a string of short policy so this is the one of the program that has been hopped about it because it is structured in respect to yami to connect the structure did she structure in respect to ami a rakum habe jinista korte pari ar kichu na when a structure of check a heterogeneous data type i'm gonna add it to get the data the kitchen up the same type of elements where i'm gonna add it to store for the party but i'm a dear kid three to a rakum hote but like a student record स्टूडेंट रेकर्डे तो सेम टाइप थे स्टूडेंटर नाम थे जेटा कैरेक्टर स्टूडेंटे रोल नम्बर थको इंटीजार स्टूडेंटर हाँ अनेक कि फ्लोर डबल है सो हमारे एतगुलो डेटा टाइप के स्टोर करार्जन स्ट्राक्चार यूज कर रईट नाउ एबारे एक कन्सनट्रेशन देवे दैट इज द थिंग इज दैट नाउ जेटा नहीं आलोचना कर दैट इज कल यू नो एरे অ্যারে নিয়ে আমরা বুঝলাম একটা স্ট্রাকচার করলাম পয়েন্টার করলাম হোয়াট এভার যেটা ঠিক সো অ্যারের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছি যে যদি আমি করি হোয়াট শুড বি দ্য অ্যাডভান্টেজ হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ যে আমরা জানি র্যান্ডম অ্যাক্সেস তাই তাহলে আচ্ছা বলো তো তাহলে র্যান্ডম অ্যাক্সেস করতে কত টাইম লাগে অ্যারের ক্ষেত্রে কত টাইম লাগে একটা এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করতে 
okay so order of one that will constant time constant time back right so amra jani je constant time rakhe kisher jonno ekta array sutre element ke access korbo ekta array problem ta ki bolo dhoro 10 20 this is 30 this is 40 this is 50 amra dekhechila this is 100 integer jodi next location 108 this is 108 this is 112 this is 116 tai to tar mane what is the disadvantage jeta error kitte what is the corresponding disadvantage the disadvantage is that ami dhoro bollam ami ekta location dhoro 35 ta ke ei position e insert korte chai right tale ei position e jodi 35 ta insert korte chai amar to memory to age block kore diyeche tumi তুমি অলরেডি এটা তৈরি করে ফেলেছো তার মানে তোমায় অনেক করতে হবে তোমাকে আগে অ্যারের সাইজ যদি ফিক্স থাকে অ্যারের সাইজ বাড়াতে হবে অ্যারের সাইজ বাড়ানোর পর এই এলিমেন্টগুলোকে বের করতে হবে বের করে তোমায় ফাঁকা করে এই জায়গায় তোমায় কি করতে হবে এলিমেন্টগুলোকে ইনসার্ট করতে হবে সেম অ্যাজ দ্যাট ডিলিশনস মানে আমি যদি এই পার্টিকুলার নাম্বারটাকে ডিলিট করতে চাই কিছু কি ফাঁকা পড়ে থাকবে নিশ্চয়ই নয় তার মানে আমাকে আবার সেই অ্যারেগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে তার মানে এনি টাইপ অফ আপডেশন যদি করতে হয় তাহলে দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ প্রবলেম ইন অ্যারে বাট অফকোর্স দেয়ার ইজ অ্যাডভান্টেজ দ্যাট ইজ কল র্যান্ডম অ্যাক্সেস তখন আমরা কি করলাম আমরা একটা কনসেপ্টে দিলাম দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইউ নো লিঙ্কড লিস্ট দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ লিঙ্কড লিস্ট লিঙ্ক লিস্টের বক্তব্যটা কি হিসেবে এই যে একটা একটা কিছু এলিমেন্টকে ঢোকানোর জন্য তোমায় অনেক কারণ তো অ্যারের সাইজ ফিক্সড করে দিয়েছ আমি একটা অলরেডি পাঁচটা রুম তোমার জন্য অ্যারোকে তোমাকে হঠাৎ করে বলা হলে ছখানা রুম তৈরি করতে হবে তুমি তো অ্যারের ক্ষেত্রে তৈরি করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বাট লিঙ্ক লিস্ট কি করছে লিস্ট হোয়াট ইজ লিস্ট লিস্ট ইজ এ কালেকশন অফ এলিমেন্টস লিস্ট ইজ এ কালেকশন অফ ইউ নো এলিমেন্টস অ্যান্ড ইউ নো there is a two ways of maintaining a list in computer memory the first way is you have to take an array for storing the element of the list but you know arrays have some disadvantage you know insertions deletions of an element from an array that will requires more processing but if the number of element in the list is less than the size of array then the memory will be wasted if the number of element exceeds the size of the array there is also have problems so there is a second way of implementing a list in memory that is using by a term that is called self referential structure eta interview te khub jigesh kore je what do you mean by self referential structure that is a structure but that is called self referential structure er kaj ki heterogeneous data element ke store kora right ebong ekhane এই যে সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার দিয়ে যে টাইপের ইমপ্লিমেন্ট করা হয় দ্যাট ইজ কল লিঙ্ক লিস্ট মানে লিঙ্ক লিস্টে আমরা কি করি সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার যে জিনিসটা কি আমি বলছি বাট জাস্ট মানেটা ধরো সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচারকে ইউজ করে আই এম ইমপ্লিমেন্টিং এ লিঙ্ক লিস্ট তাহলে লিঙ্ক লিস্ট এ ইউ নো লিঙ্ক লিস্ট ইজ মেড আপ ইজ মেড আপ of nodes it made up of nodes where you know each node where each node has two parts each node has two parts the first part the you know first part the first part that contains the information the first part contains the you know information and second part and second part that contains you know that contains the address of the next node the address of the you know next node that is the main thing that is address part of the last node আরেকটা মনে রাখবে আমি দেখাচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে দ্য অ্যাড্রেস ইউ নো দ্য অ্যাড্রেস পার্ট অফ দ্য লাস্ট নোট অফ লিঙ্ক লিস্ট অফ লিঙ্ক লিস্ট উইল বি নাল আমি বারবার বলছি এই লিঙ্ক লিস্টের কনসেপ্ট দ্যাট ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা তোমরা ইউজ করছো সি সি প্লাস প্লাস জাবা পাইথন 
টেকনিক আলাদা সিনট্যাক্স আলাদা বাট কনসেপ্ট আলাদা নয় কনসেপ্ট চেঞ্জ হবে না অ্যারেট যা কনসেপ্ট মানে সেম টাইপ অফ ডেটা এলিমেন্ট সেটা পাইথানও সেম টাইপ অফ ডেটা এলিমেন্ট স্টোর করতে হবে সিতো ডেটা শুধু সিনট্যাক্সটা ইজ ডিফারেন্ট সো এখানে আমি কি বললাম তার মানে ভালো করে দেখো যে আমরা কি করতে চাইছি ধরো একটা লিঙ্গলিস্ট ইমপ্লিমেন্ট করছি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছি ধরো আমার একটা স্টার্ট থাকতে হবে এই স্টার্ট কি করছে ধরো আমার একটা ডেটা মানে ধরো দশ কুড়ি তিরিশ ডেটাটা স্টোর করব আমার দুটো পার্ট থাকছে একটা পার্ট কি বলছি ডেটাটাকে স্টোর করছে ডেটা মানে ধরো টোয়েন্টি ইজ এ ডেটা এটা হচ্ছে আমার কি বলছি দিস ইজ থার্টি ইজ এ ডেটা সে দিস ইজ দা ইউ নো ফর্টি ইজ এ ডেটা অ্যান্ড লাস্ট ডেটা আমি ধরে নিয়েছি ফিফটি রাইট দ্যাট তার মানে যদি ফিফটি লাস্ট ডেটা হয় আমি কি বললাম লাস্ট নোট ইজ এ নাল নোট রাইট লাস্ট নোট ইজ এ নাল নোট দ্যাটস অল এবারে আমি কি বলছি যে এগুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াস মেমোরি লোকেশানে স্টোর হয় না তার মানে এটা ধরো একটা মেমোরি অ্যাড্রেস ধরো হান্ড্রেডে যদি স্টোর হয় ইট মে বি টু হান্ড্রেড ইট মে বি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইট মে বি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফোর দ্যাট মে বি আই ডোন্ট নো বিকজ দে হ্যাভ ডিফারেন্ট মেমোরি লোকেশান বা স্টার্ট কি করবে এই স্টার্টটা এই হান্ড্রেডটাকে স্টোর করবে তার মানে এ কি করবে এগে পয়েন্ট করবে এ কি করবে টু হান্ড্রেডটাকে স্টোর করবে তার মানে এ কে পয়েন্ট করছে এখানে কি করবে এটা অ্যাড্রেস ফিল্ড আমি কি বললাম যে দুটো কন্টেন্ট একটা ইনফরমেশান পার্ট থাকছে যেটাকে আমি বলছি ডেটা পার্ট আর একটা থেকে থাকবে সেকেন্ড পার্ট যেটা করছে অ্যাড্রেস অফ দ্য নেক্সট নোট তাহলে অ্যাড্রেস অফ দ্য নেক্সট নোট টু ফিফটি এ তাহলে একে পয়েন্ট করবে এ কী করবে টু ফিফটি ফোর একে পয়েন্ট করবে এটা লাস্ট নোট তাই আমি নাল অলরেডি ঢুকিয়ে দিয়েছি তার ফলে সুবিধাটা কি হচ্ছে সুবিধাটা ধরো তোমার একটা নতুন ডেট যেটা অ্যারেটে প্রবলেম ছিল আমার তো স্পেস নেই এখানে তো কন্টিনিউয়াস মেমোরি লোকেশান নয় আমাকে ধরো বললো একটা ধরো একটা ডেটা নতুন ধরো আমাকে বললো ফিফটি আমাকে ধরো বললো ধরো থার্টি ফাইভ সেটাকে আমাকে ইনসার্ট করতে হবে তাহলে আমার থার্টি ফাইভকে যদি ইনসার্ট করতে হয় তাহলে আমি কি করব আমি বলবো পয়েন্টার আছে আমার হাতে আমার তো এটা পয়েন্টার দিয়ে কানেক্টেড আমি বলবো আচ্ছা এটা আগে কানেকশান ছিল ঠিক আছে আমার কোনো অসুবিধা নেই আমি কি করব যে আমাকে এবারে ভাবতে হবে কারণ কারণ তুমি ভেবে রাখো আমি যদি এই এই যে এই পয়েন্টারটাকে কেটে এখানে লাগিয়ে দিলাম বাস মানে ধরো এটা রেল লাইনের বগি প্রত্যেকটা কানেকশান আছে আমি এইটাকে ফট করে কেটে যদি এখানে লাগিয়ে দিই তাহলে এই এই যে শেষের পার্ট তো হারিয়ে গেল তুমি ধরো বগি যে কাটবে একটা নতুন বগি লাগাবে সেই বগিটা মুভমেন্টে আছে তুমি যদি এই পয়েন্টারটাকে আগেই কেটে লাগিয়ে দাও তাহলে কিন্তু পুরোটা হারিয়ে যেতে পারে তাই জন্য আমাকে ওয়ে অফ প্রসেসটা ভাবতে হবে মানে আমি কি করব আমাকে তার মানে এই পয়েন্টারটাকে আমাকে প্রথমে আগে এখানে লাগিয়ে দিতে হবে রাইট তার মানে এখানে কি হবে পয়েন্টার লাগানো মানে তো কোনো অসুবিধা নয় আমি জাস্ট টু ফিফটি অ্যাড্রেসটাকে এখানে স্টোর করে ধরো এর একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস ধরো তার অ্যাড্রেস হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড এবং তারপরে কি করবে এটাকে আগে প্রথমে কানেকশানস করবো রাইট কানেকশানস করার পর আমি এই পয়েন্টারটাকে কেটে এখানে লাগাবো এই পয়েন্টারটাকে কেটে লাগানো মানে কি এই অ্যাড্রেসটাকে জাস্ট মুছে দিয়ে আমি ফোর হান্ড্রেড করে দিলাম তার মানেই আমার একটা নতুন এলিমেন্ট ইনসার্ট হয়ে গেল রাইট তার মানে আমার কোনো অসুবিধা নেই এবং আমাকে ভাবতে হচ্ছে না আমার অ্যাড্রেসটা কোথায় আছে কারণ পরপর লোকেশানস তো নেই রাইট পরপর লোকেশান নেই আমি যে কোনো জায়গায় অ্যাড্রেস এবার যদি তুমি বলো যে লেট আমি আমি যদি আবার আঁকি ধরো আমার তাহলে নতুন লিস্ট যেটা হলো লেট দিস ইজ দ্য স্টার্ট এবং এই হচ্ছে পয়েন্টার এখানে করেসপন্ডিং ডেটা আছে সে টু হান্ড্রেড অ্যাড্রেসটাকে ধরে রাখছে এ তাহলে থ্রি হান্ড্রেড অ্যাড্রেস ফোর হান্ড্রেডকে ধরে আছে এ ধরো থার্টি ফাইভ এ অ্যাড্রেস টু হান্ড্রেড ফিফটিকে ধরে আছে তার মানে এখন লিঙ্গলিস্টটা এরকম দেখতে হয়ে গেছে ধরো টু ফিফটি ফোরকে ধরে আছে এ ধরো ফিফটিকে ধরে আছে না দ্যাট ইজ দ্য করেসপন্ডিং এবং তাহলে এর নিজস্ব অ্যাড্রেস গুলো ধরে আছে কি বলেছি This is the corresponding first node, right? This is the second node. This is the corresponding third node, right? It's a 400 address. This is 250 address. This is 254 address. Now, should we that key? Am I going to be able to do a note that can delete? Jeta, I think it's a problem. 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 It's a problem.
মানে মেমোরিতে কোনো কিছু জিনিস ফাঁকা করা মানেটা কি আমি ওই লিঙ্কটাকে সরিয়ে দাও অ্যারের ক্ষেত্রে তো প্রবলেম অ্যারের ক্ষেত্রে প্রবলেম কারণ আমি ফাঁকা করলাম তাহলে ডেটাটা যাবে কোথায় মানে সবাইকে ডেটাগুলোকে আগে বের করতে হবে বের করা মানে ধরো তোমার রাইট সব ডেটাগুলো তো বের করতে হবে তারপর জায়গা কমাতে হবে তারপর আবার ডেটাগুলোকে ইনসার্ট করতে হবে দ্যাট উইল প্রবলেম তো এটা প্রবলেম বাট এক্ষেত্রে আমার সুবিধাটা কি এর ক্ষেত্রে তুমি ভেবে দেখো আমার এক্ষেত্রে আমায় বললো ডিলিট করতে কাকে ডিলিট করতে এই পার্টিকুলার নোটটাকে ডিলিট করা মানে কি আমি এই পয়েন্টারটাকে নিয়ে গিয়ে যদি এই পজিশনে দাঁড় করিয়ে দিই তার মানেই অটোমেটিক্যালি এই নোটটা ডিলিট হয়ে যাবে কারণ অটোমেটিক তাহলে তো শুধু রিপ্লেস করলেই কাজ হয়ে যাবে আই এম নট রিপ্লেসিং আই এম জাস্ট চেঞ্জিং মানে ওই 200 এর জায়গায় 400 টা রিপ্লেস করে দিলাম यस আমি তো আগের নোটের অ্যাড্রেসের জায়গায় আমি ওই তার পরের নোটে জাস্ট এই অ্যাড্রেসটা ওটা লাগাবো সব একদম তার মানে এটা 400 হয়ে গেল রাইট তার মানে অটোমেটিক্যালি এই নোটটা উড়ে গেল এটাই তো बेनिफिट লিংগুইস্টিক রাইট বাট লিংগুইস্টিক তো একটা অ্যাডভান্টেজ দেখলাম মানে অ্যারে এর জন্য হুইচ আর দা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দ্যাট আর দা অ্যাডভান্টেজেস অফ লিংগুইস্টিক মানে আমি যখন খুশি নোট ক্রিয়েট করতে পারি যে আপনি বললেন যে ওখানে ওই নোটটা ওড়ানোর জন্য জাস্ট আমি ওর লিংকিং অ্যাড্রেসটাকে চেঞ্জ করে দিলাম यस তো সেটা ঠিক আছে কিন্তু মেমোরিতে তো সেটা একটা জায়গা ধরে বসে আছে না আমি তো আমি তো যদি ডাইনামিক সেটা তো খালি করি সেটা খালি হয়ে যাবে অটোমেটিক পয়েন্টারে যদি ডিঅ্যালোকেট করে দিই আমরা খালি করা মানে কি বুঝি আমি কি বলেছিলাম মেমোরিতে একটা হিপ বলে মেমোরি থেকে তুমি ধরো অ্যালোকেট করেছো রাইট আমার একটা পয়েন্টার থাকে সেই পয়েন্টারটা এখানে পয়েন্ট করে আমার যদি পয়েন্টারটার কোনো পয়েন্টারই না থাকে অটোমেটিক্যালি হিপ অন্য কেউ ইউজ করতে পারে আমি ডেটাটাকে মোছা তো যায় না রাইট নতুন যদি কেউ ওটা ওই জায়গাটাকে ইউজ করে ও কি করবে রিইউজ করবে আর কিছু না না কিন্তু ওর কাছে তো ভ্যালুটা অলরেডি আছে যে 200 অ্যাড্রেসে যে 400 ভ্যালুটা যেটাকে আমি ছড়ালাম ওর কাছে অলরেডি পয়েন্টিং অ্যাড্রেস তো আছে তখন তো ওটা ওখানে থেকে যাচ্ছে না আমার যদি নাল হতো তাহলেও চলে যেত না নাল নয় আমি এই যে পয়েন্টিং অ্যাড্রেস যেটা বলছো এই যে পয়েন্টারটা তা ছিল পয়েন্টারটাকে তুমি সরিয়েছো তার মানে পয়েন্টারটা যে মেমোরিটাকে ধরে আছে সেই মেমোরিটা তো আর নেই ধরে তুমি তো এটাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাবে না তুমি ধরো কোনো কারণে যেই পয়েন্টারটাকে ডিঅ্যালোকেট করে দিলে তুমি এই এই জায়গা এই মেমোরিটাকে আমি যদি তোমায় বলি যে তুমি আবার এই অ্যাড্রেসটাকে খুঁজে পাও তুমি পাবে পাবে না এবার পাবে না মানে যখনই ট্রেস থাকবে না তখনই অন্য প্রোগ্রাম সেটা রিরাইট করতে পারে তার কোনো আর গ্যারেন্টি নেই যে তুমি ওই ওটাকে ধরে রেখে তুমি তুমি যতক্ষণ পয়েন্টটাকে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা করার দরকার না ওটাকে নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা করার দরকার নেই দিস ইজ দা মানে টাস্ক অফ দা কম্পাইলার সে যা করবে সে করতে পারে আমরা স্যার আমরা এটা বলছি যে ওই 200 এর জায়গায় আমরা পরে বলছি যে আমরা 400 টাকা অ্যাসাইন করব ওখানে একদম 400 টাকা অ্যাসাইন করব 400 টাকা অ্যাসাইন করব তার মানেই আমার ব্যাপারটা ঝামেলা মিটে গেল ঠিক আছে তাহলে এবারে প্রবলেমটা কি বলো দেখি তাহলে শুনি তাহলে হোয়াট ইজ এ প্রবলেম সবকিছু রি অ্যাক্সেস করতে অসুবিধা হবে यस যেটা হচ্ছে অ্যারের ক্ষেত্রে এটাতে মানে আমি তো জানি যে কোন জায়গায় তারপরে অ্যাক্সেস কোন জায়গায় আছে ওটা সেটা তো অ্যাক্সেস করতে ওকে ভেরি গুড তার মানে আমার এখানে বক্তব্য ছিল অ্যারের যদি এটা তো আমরা জানি ইনডেক্স 0 ইনডেক্স 1 ইনডেক্স 2 ইনডেক্স 3 ইনডেক্স 4 তার মানে ইফ আই ওয়ান্ট টু অ্যাক্সেস সাম এলিমেন্ট আমরা যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমি যদি এ থ্রি এলিমেন্টটাকে অ্যাক্সেস করি আমি বলেছিলাম যে আমরা এইভাবে অ্যাক্সেস করি এ প্লাস থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য সাইজ অফ দ্য ডেটা তার মানে আমার স্টার অফ এ হচ্ছে হান্ড্রেড বেস অ্যাড্রেস ইজ দ্য হান্ড্রেড অ্যান্ড আমি ইন্টিজার ডেটা স্টোর করেছি ইন্টিজারের সাইজ যদি ফোর বাইট হয় আমার কম্পাইলার তার মানে দ্য স্টার অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ তার মানে স্টার মানে হচ্ছে ভ্যালু অ্যাট হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ ভ্যালু অ্যাট হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ মিনস I can access it in constant time, right? In constant time. धरो आम के जो भी बोला है middle element bar करते हैं। आमी directly middle element bar करे देते हैं। Just माने आमी first index निलाम, last index निलाम, divided by two कोल्लाम, आमी यारे content टा इरकुम कोल्लाम। तार माने आमी directly middle element तक के access करते पारी। That's why random access. Random means আমি যে এলিমেন্টটা অ্যাক্সেস করতে বলবে আমি সেই এলিমেন্টটাকে কনস্ট্যান্ট টাইমে অ্যাক্সেস করতে পারবো বাট আমাকে যদি বলে লিঙ্গুইস্টের ক্ষেত্রে এই যে একটা এই যে পার্টি কটা এটা এটা একটা লিঙ্গুইস্ট ধরো আমাকে বললে একটা মিডিল এলিমেন্টে অ্যাক্সেস করতে করবো কি করে আমি অ্যাক্সেস যদি না প্রথম থেকে যাই আমি ফার্স্ট থেকেই আমায় স্টার্ট করতে হবে যদি আমি অ্যাক্সেস করতে হয় আদারওয়াইজ আমায় পুরো ডেটাটার নাম্বার অফ এলিমেন্টস আমায় জানতে হবে আদারওয়াইজ হবে না এবং নাম্বার অফ এলিমেন্টস যদি
তোমরা কি করলে পরপর কন্টিনিউয়াস মেমরি লোকেশনে একটা জায়গা কিনলে পরপর পাঁচটা বাড়ি তৈরি করবে এবার আমার ধরো তোমার অন্য কোন বন্ধু সার্চ করতে হলো তোমরা তারা জানে তোমরা পাঁচজন একই জায়গায় আছো তার মানে তাকে র্যান্ডমলি তোমার এই লোকেশনটা তো আমি জানি এই লোকেশনের ভেতরেই তোমরা আছো আমি গিয়ে ফট করে যে কোনো লোকেশনকে র্যান্ডমলি অ্যাক্সেস করতে পারি কারণ ওই লোকেশনের বাইরে তোমার আর জায়গা নেই এবারে যদি বলে একজন ছজন বন্ধু তোমার হঠাৎ করে একটা বন্ধুর সাথে ভালো বন্ধুত্ব হলো তুমি বললে যে আচ্ছা আমরা পাঁচজন আছি আমরা ওখানে ছজন বাড়ি করব জায়গা নেই তো আর বাড়িটা করবে কোথা থেকে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম অফ অ্যান অ্যারেজ বা তোমাকে বললো চারজন বন্ধু পাঁচজন বন্ধু একজনের সাথে ঝগড়া হলো সে বললো আমি চলে যাব সে চলে যাওয়া মানে তো প্রবলেম অন্য একজন ঢুকবে এবং সেটা করা যায় না তার মানে ওখানেও ডিলিশনের প্রবলেম দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম অফ অ্যান অ্যারেজ লিঙ্গলিস্টের প্রবলেম নেই কেন লিঙ্গলিস্টের প্রবলেম বলছে ও কোনো মেমোরির উপর ডিপেন্ডেন্ট মানে একজন বন্ধু এখানে বাড়ি করেছে আরেকজন বন্ধু ওখানে বাড়ি করেছে কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে মানে একজনের কাছ থেকে ইনফর মানে ডিরেক্টলি কারোর কাছে সবার ইনফরমেশন নেই আমার কাছে আরেকজনের ইনফরমেশন তার কাছে তার পরের জনের বন্ধুর ইনফরমেশন এবারে ধরো কোনো একটা বন্ধুকে যদি আমি খুঁজতে যেতে হয় তার মানে আমায় কিন্তু ফট করে কারোর কাছে গেলে হবে না আমাকে যে প্রথম আছে তার থেকে স্টার্ট করতে হবে কারণ আমি তার পরের বন্ধুর অ্যাড্রেস জানি সেই বন্ধু তার পরের বন্ধুর অ্যাড্রেস জানে এইভাবে কানেক্টেড হয়ে যায় তাতে সুবিধা কি কোন একটা বন্ধু যদি মধ্যেখানে ঝুঁকতে চায় তাহলে যে কোনো জায়গায় কিনুক না কেন তাতে তো বাড়ির কোনো অসুবিধা নেই আমি শুধু পয়েন্টার মানে একটা বন্ধুর কাছে ইনফরমেশান মধ্যেখানে দিয়ে দিলাম যে ভাই ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস তুমি করতে পারো কারণ ওর কাছে পয়েন্টার অ্যাড্রেসটা আছে তো আমার বক্তব্য লিঙ্গলিশ তার অ্যারের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে এটা তার মানে ইন দ্য ওয়ার্স কেস র্যান্ডম অ্যাক্সেস যেমন হয় অ্যারেতে লিঙ্গলিস্টের ক্ষেত্রে অ্যাক্সেস টাইম ওয়ার্স কেসে অর্ডার অফ এন কারণ এনখানা যদি এলিমেন্ট থাকে ইট মে বি পসিবল দ্যাট এলিমেন্টটা নেই তার মানে তোমায় তো নিশ্চয়ই প্রথম থেকে স্টার্ট সার্চ করতে হবে এবং তাই জন্য কখনো দেখবে না বাবল সার্চ লাইক দ্যাট সার্চিং বাইনারি সার্চ বাইনারি সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করেছে কতটে অর্ডার অফ লগ টু এন লগ এনে ইমপ্লিমেন্ট করছে যদি ধরে নিলাম আর এটা শর্টেড কিন্তু তুমি লিঙ্গলিশ দিয়ে যদি একই বাইনারি সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করো তুমি অর্ডার অফ এনের কমে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না কারণ ওখানে আমি ডিরেক্টলি র্যান্ডমলি মিডিল এলিমেন্টটাকে বার করতে পারছিলাম যখন আমি অ্যারে ইউজ করছিলাম কিন্তু যখন আমি লিঙ্গলিস্ট ইউজ করব আমি র্যান্ডমলি মিডিল এলিমেন্ট বার করার জায়গায় নেই মানে মিডিল এলিমেন্ট বার করতে পারবো কিন্তু তার জন্য মিনিমাম অর্ডার অফ এন আমার লেগে যাবে মানে অর্ডার অফ লগ এনে তুমি আর বার করতে পারবে না দ্যাট ইজ দ্য বিউটিফুলনেস অফ দ্য ডেটা স্ট্রাকচার একটা ডেটা স্ট্রাকচার এক ক্ষেত্রে ভালো কাজ করবে আরেকটা ডেটা স্ট্রাকচার ওই ক্ষেত্রে যে ভালো কাজ করবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই এই জন্য ইমপ্লিমেন্টেশনটাকে যদি আমরা জানি তাহলে আমরা কি করতে পারি ভাবতে পারি একটা আননোন অ্যাপ্লিকেশন স্কিলে আমার এই ডেটা স্ট্রাকচারটা বেটার পারফর্ম করবে এই স্ট্রাকচারটা বেটার পারফর্ম করবে না মানে যেখানে আমি দেখবো আপডেশন ডেডিশন এইগুলোর ক্ষেত্রে বেশি জোর সেখানে আমি লিঙ্গলিস্ট ইউজ করবো সেখানে কিন্তু অ্যাক্সেসের উপর বেশি জোর আমি কখনোই লিনিয়ার সার্চ বা বাইনারি সার্চ আমি লিঙ্গলিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব না কেন করব না কারণ আমি তো জানি যে বাই লিঙ্গলিস্ট দিয়ে যদি ইমপ্লিমেন্ট করি আমার এই প্রবলেমটা অফার করবে আমি এর কমে করতে পারবো না আই থিঙ্ক দ্য বেসিক পার্ট ইজ ক্লিয়ার অ্যান্ড ওয়াই ইট ইজ কল এবারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা তো আমি থিওরিক্যালি বুঝলাম রাইট আমি থিওরিক্যালি বুঝলাম হোয়াট ইউ মিন বাই লিঙ্গলিস অ্যান্ড দ্যাট সল আমি এভাবে ইনসার্ট করতে পারি এভাবে ডিভিশন করতে পারি আমি এটা এবার লিঙ্গলিস্টেরও অনেক ভ্যারিয়েশনস আছে আমি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না মানে সিঙ্গেল লিঙ্গলিস্ট আছে ডাবল লিঙ্গলিস্ট আছে সার্কুলার লিঙ্গলিস্ট আছে যেটা তোমরা ডেটা স্ট্রাকচারে আস্তে আস্তে পড়ো যদি এই সিঙ্গেল লিঙ্গলিস্ট যদি তুমি ভালো করে বোঝো বাকিরা তোমরা নিজেরাই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে দ্য থিং ইজ দ্যাট তাহলে এই যে একটা এইগুলোকে আমরা বলি নোট রাইট এই যে নোট এবারে সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার কেন কারণ এই নোটটাই পরের নোটটাকে এটাও তো একটা নোট সেম নোট এই নোটটাই পরের নোটটাকে পয়েন্ট করছে তার মানে এই যে এই পার্টিকুলার নোটটাকে যদি আমায় ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় মানে আমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছি আমি তাহলে একটা স্ট্রাকচার ডিক্লিয়ার করলাম স্ট্রাকচারটার নাম হচ্ছে নোট দিলাম তুমি যা খুশি নাম দিতে পারো সিটে যদি ইমপ্লিমেন্ট করো এবং স্ট্রাকচারটার মধ্যে আমি একটা ইনফরমেশান দিলাম আমি ইনফো দিতে পারি ডেটা দিতে পারি এবং তুমি ভেবে দেখো স্ট্রাকচারটার এই যে হাফটা এটা কি পয়েন্টার টু দ্য নেক্সট নোট রাইট দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্টার টু দ্য নেক্সট নোট তার মানে আমি কি করতে চাইছি আমি এ
এই পার্টটা হচ্ছে লিঙ্ক এই লিঙ্কটা কি করছে আমায় আরেকটা স্ট্রাকচার সেটা সেম টাইপ অফ স্ট্রাকচার নোটকে পয়েন্ট করছে রাইট বিকজ ইউ নো স্ট্রাকট নোট স্টার লিঙ্ক তার মানে লিঙ্ক ইজ এ পয়েন্টার দিস ইজ এ লিঙ্ক পয়েন্টার হুইচ ইজ পয়েন্টিং টু অ্যানাদার সেম টাইপ অফ নোট এবং তাই জন্য এটাকে বলা হয় সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ কল সেলফ ইউ নো রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার বেসিক জিনিস সব জায়গায় সেম ইমপ্লিমেন্টেশন সিনট্যাক্সের টফার রাইট ইমপ্লিমেন্টেশন সিনট্যাক্সের টফার তার মানে ধরো তোমায় যদি বলা হয় আমি এখন পুরো ডিটেলসটাই যাচ্ছি না তোমায় বলা হলো ধরো আমি একটা লিঙ্গলিস্ট আছে লিঙ্গলিস্টটাকে কি কি ডেটা আছে সেটাকে আমি প্রিন্ট করতে চাই ধরো এই লিঙ্গলিস্টের আমি পুরো ডেটাকে প্রিন্ট করতে চাই রাইট যদি আমায় প্রিন্ট করতে চাই তার মানে আমি তো লিঙ্গলিস্টটার এখানে নালটা কেন রেখেছি কারণ আমি তো জানতে হবে লিঙ্গলিস্টটা কোথায় গিয়ে থামবে যদি সেই জিনিসটা না জানি তাহলে আমি তো থামতেই পারবো না রাইট তার জন্য একদম ওই ফাইলে যেমন স্ট্রিং এর মতো এখানে তাই লিঙ্গলিস্টে না রেখে দেব তার মানে এখানে একটা সিম্পল জিনিস যদি করি আমি যেমন ধরো একটা সিম্পল যদি ভয়েড ডিসপ্লে একটা ফাংশন নি আমি কি করব ইনিশিয়ালি আমি স্ট্রাকট নোট আমায় স্টার্টটা পয়েন্টারটা পাঠাতে হয় সব সময় স্টার্ট হচ্ছে যেখান থেকে স্টার্টিং হয় এবারে ধরো আমার তো একটা পয়েন্টটা নিয়ে নিলাম এক্সট্রা ধরো স্ট্রাক নোড আমি স্টার পি যদি আমি কি দেখতে চাইছি আমি এই পয়েন্টারটাকে এই স্টার্টটাকে পিটে নিয়ে নিলাম যাতে আমি স্টার্টটা হারিয়ে না যাই মানে আমি যদি স্টার্টটাকেই মুভ করাই তাহলে তো স্টার্টটা হারিয়ে যেতে পারে তাই স্টার্টটাকে আমি তখন দেখতে এরকম দুটো পয়েন্টার বুঝতে পারে এদিকে একটা পয়েন্টার এদিকে একটা পয়েন্টার তখন তোমার এখানে আরেকটা পয়েন্টটা যোগ করতে হবে ধরো আরেকটা নিতে স্ট্রাক নোট ধরো আরেকটা নিতে লিঙ্ক ওয়ান বুঝতে পেরেছো এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারটার উপর ডিপেন্ডেন্ট এখানে লিঙ্গলিস্টটা এইরকমভাবে হয় লিঙ্গলিস্টে সিঙ্গেল লিঙ্গলিস্টে একটা নোডে ডেটা থাকে আর একটা হচ্ছে পয়েন্টার টু দা নেক্সট নোড থাকে মানে এটা ফিক্সড মানে এটা চেঞ্জ হবে না বুঝতে পেরেছো এবারে এটা আমি একটা পিতে একটা ভেরিয়েবেলে স্টার্টটা নিয়ে নিলাম এবারে আমি কি করবো একটা হোয়াইট লুক চালাই আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত পিটা নট ইকুয়াস টু নাল যায় মানে নাল যতক্ষণ না মা পায় আমি কি করব শুধু পয়েন্টারটাকে এগোবো মানে আমি প্রিন্ট এফ দিয়ে প্রিন্ট করছি ভ্যালুটাকে এবং তার সাথে আমি পি এর ইনফোটা প্রিন্ট করছি মানে পি এটা আপনি আমি বললাম স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে সিটা কি করতে হয় অ্যারে অপারেটার ইউজ করতে হয় ইনফরমেশনটাকে প্রিন্ট করার জন্য এবং আমি পি ইকুয়াস টু পি লিঙ্ক করছি মানে আমি পয়েন্টারটাকে বাড়াচ্ছি আমরা এইভাবে বাড়াই মানে আমার বক্তব্য এরকম যদি একটা লিঙ্গলিস্ট থাকে এটা তো স্টার্ট এটা হচ্ছে স্টার্ট ধরো এখানে লিঙ্গলিস্ট এ এরকমভাবে পয়েন্ট করে আছে এইভাবে পয়েন্ট করে আছে এ ধরো নালে আছে তার মানে আমি কি করেছি প্রথমে পিটাকে এখানে অ্যাসাইন করে দিয়েছি তারপরে কি করেছি দেখো পি ইজি কস টু নিয়েছি পি লিঙ্ক রাইট তার মানে ও কি করবে পরের বার এটাকে প্রিন্ট করবে এই ডেটটাকে প্রিন্ট করে দিল তারপরে এবার আবার বাড়বে এটাকে প্রিন্ট করে দেবে আবার বাড়বে এটাকে প্রিন্ট করে দেবে কতক্ষণ পর্যন্ত বাড়বে যতক্ষণ নাল পায় নাল পেলে থেমে যাবে এটা দিয়ে আমি জাস্ট ডিসপ্লে করছি কাকে ডিসপ্লে করছি আমি একটা লিঙ্গলিস্টের এলিমেন্টসগুলোকে ডিসপ্লে করছি দ্যাট ইজ আ সিম্পল প্রসিডিওর আমি আর আজকে ডিটেলসে গেলে তোমাদের মাথা গন্ডগোল হয়ে যাবে বাট থিং ইস দ্যাট আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম এইভাবে লিখতে পারি একটা যদি লিঙ্গলিস্টের প্রোগ্রাম এইভাবে লেখো তাহলে তোমার ব্যাপারটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ডেটা স্ট্রাকচারও কোনো প্রবলেম হবে না আমি দেখো এইভাবে দেখো যেটা বলছিলাম সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার একদম এইভাবে লিখছি দেখো এটাকে মেনে আগে লিখেছি যাতে সবাই ইউজ করতে পারে ইনফো পার্ট নিয়েছে একটা লিঙ্ক পার্ট নিয়েছে আর এইগুলো ধরো আমার বিভিন্ন রকম আমি একটা মেনু রিভেন্ট প্রোগ্রাম করতে চাইছিলাম মানে আমি লিঙ্ক লিস্টে অ্যাড করবো ডিলিট করবো এটাকে বলা হয় মেনু রিভেন্ট প্রোগ্রাম যখন ডিলিশন করবো অথবা রিভার্স করবো আমি আউটপুটটা এরকম দেখতে চাইছি তোমরা চেষ্টা করবে আমি জাস্ট ডিসপ্লে ফাংশানসটা তোমায় দেখো ক্রিয়েট লিস্টটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে তোমাদের একটা লিস্ট ক্রিয়েট করাটা সুবিধা হবে আর ডিসপ্লে ফাংশানটা দিচ্ছি বাকি ফাংশানসগুলো বেকার এখন মাথা খারাপ করে লাভ নেই ওটা আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে করাবো আমি জাস্ট এইগুলো মেনু রিভেন্ট প্রোগ্রাম কীভাবে রান করলে কীরকম দেখতে আমি বলে দিচ্ছি ভয় পাওয়ার কিছু নেই 
the thing is that আমায় তাহলে একটা link list প্রথমে create করতে হবে right আমি একটা create করা মানে add beginning এই দেখো আমরা just malloc use করেছি দেখেছো এই দেখো একটা structure এ এই ধরো add at beginning এটা দিয়ে আমরা একটা data তৈরি করতে পারি এই দেখো আমি একটা structure নিয়েছি structure টার নাম হচ্ছে tem আমি দেখো tem টাকে create করছি কি struct node star malloc size of আমি structure এর size memory টা allocate করছি এবং দেখো এই স্ট্রাকচারে ইনফো পার্টে আমি ডেটাটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছি আর দেখো এই লিংকটাকে আমি স্টার্টে ঢুকিয়ে দিচ্ছি আমরা জাস্ট এটা একটা নিই তোমরা একটুখানি দেখো এখন পুরোটা বোঝানোর মতো সময় নয় আমি তোমার নেক্সট ক্লাসে এটা আস্তে আস্তে বোঝাবো আমি জাস্ট বেসিক হিন্সটা দিয়ে রাখছি যাতে তোমরা এটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ভাবতে পারো যাতে পরের ক্লাসে একটু বুঝতে সুবিধা হয় আর তুমি দেখো সার্চ করা বা কাউন্ট করাটা কোনো ব্যাপার নেই এখানে দেখো ডিসপ্লেটা যা আমি তোমায় বোঝালাম তাই করেছি এখানে শুধু আমি দেখে নিয়েছি স্টার্টিং কোয়েস্ট নাল কেন তার কারণ এটা হতেই পারে তোমার কোনো মেমোরিতে কোনো জায়গাই নেই বা কিছুই নেই আমরা বলেছিলাম ম্যালক বা ক্যালক দিয়ে যখন কোনো মেমোরি ক্রিয়েট করা হয় তখন সেটা যদি মেমোরি তোমার জায়গা না থাকে তাহলে নাল রিটার্ন করে তাই আমি চেক করে নিয়েছি বা নাল থাকলে আমি বুঝতে পারলাম যে স্ট্রিং লিস্ট নেই তাহলে আমি আর কি ডিসপ্লে করব আই পি কোয়েস্ট টু স্টার্ট নিলাম যতক্ষণ না নাল পাই ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিন্ট করে যাচ্ছে দ্যাটস অল আর কিছু না আমি যা সাউন্ড করি তুমি আউটপুট সাউন্ড उटपुट हिसेबे সেটা অ্যারের জন্য যদি করো তাও তোমারে মানে আমি এরকম এটাকে বলে মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম মানে আমি যদি একটা লিস্ট ক্রিয়েট করতে চাই ওয়ান প্রেস করব টু করার জন্য ডিসপ্লে থ্রি এর জন্য কাউন্ট ফোর এর জন্য সার্চ আমি যদি কিছু অ্যাড করতে চাই তাহলে ফাইভ টিপব যদি লাস্টে অ্যাড করতে চাই তাহলে সিক্স টিপব কোন একটা নোডের আফটারে অ্যাড করতে পারি কোন একটা নোডের আগে অ্যাড করতে পারি যে কোনো একটা পজিশান ইউজার দিয়ে দেবে সেই পজিশানে অ্যাড করতে পারি টেন টিপলে ডিলিট হবে রেলিভেন্ট টেবলে রিভার্স হবে বারো টুয়েলভ টেবলে ক্লিট হয়ে যাবে মানে আমি একটা ওয়ান টিপলাম এন্টার দ্য নাম্বার অফ নোটস আমি ক্রিয়েট করতে চাইছি ধরো তিনটে নোট আমি ধরো এন্টার দ্য এলিমেন্ট টু বি ইনসার্টেড এন্টার দ্য সেকেন্ড এলিমেন্ট এন্টার দ্য থার্ড এলিমেন্ট হয়ে গেল এবার দেখো আবার দেখাচ্ছে এবার দেখো আমি তার আমি জাস্ট ক্রিয়েট করলাম এবার আমি ডিসপ্লে করতে চাইছি তার ডিসপ্লে করার জন্য টু টিপতে হবে আমি জাস্ট টু টিপব দেখো ডিসপ্লে দেখিয়ে দেবে যে দেখো আমি কি এলিমেন্টগুলোকে ইনসার্ট করেছি দেখো থার্টি ফোর ফিফটি সিক্স টোয়েন্টি থ্রি আমি ডিলি ইনসার্ট করে দিই সেবারে ধরো আমি ইউনো সার্চ করব সার্চ করব টোয়েন্টি থ্রিকে তাহলে ফোর প্রেস করব আমি ধরবে সার্চ করতে বলবে এন্টার দ্য এলিমেন্ট টু বি সার্চ আমি ধরো এন্টার দ্য এলিমেন্ট টু বি সার্চ আমি ধরো টোয়েন্টি থ্রিকে সার্চ করব তাহলে টোয়েন্টি থ্রিকে সার্চ করলে এটা লিখে দিয়েছে দেখেছ টোয়েন্টি থ্রি আইটেম টোয়েন্টি থ্রি ফাউন্ড অ্যাট পজিশন থ্রি রাইট এবারে ধরো আমি বললাম যে একটা এলিমেন্টকে লাস্টে এবার আমি আবার ডিসপ্লে করবো ধরো তাহলে দুটো দুই টিপে যদি ডিসপ্লে করি তাহলে দেখো আর কিন্তু আমার এলিমেন্টগুলো এইরকমভাবে আছে জাস্ট থার্টি ফোর ফিফটি সিক্স টোয়েন্টি থ্রি এখন ধরো আমি ডিলিট করতে চাই তাহলে আমি টেন করবো তাহলে কোন এলিমেন্ট ডিলিট করতে চাও এন্টার দ্য এলিমেন্ট টু বি ডিলিটেড ধরো আমি ফিফটি সিক্সকে ডিলিট করতে চাই মিডিল থেকে তাহলে দেখো আমি ডিলিট হয়ে গেছে রাত দেখাবে না আমি এবারে ডিসপ্লে যদি করি তাহলে দেখো এলিমেন্ট কিন্তু আর নেই আলিমেন্ট কিন্তু এটা ডিলিট হয়ে গেছে দেখো থার্টি ফোর আর টোয়েন্টি থ্রি আছে আমি এইরকম বলছি এটাকে বলাই মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম ইন দ্য সেন্স আমি যেরকম আমি চয়েসেস দেব সেই অনুযায়ী আমার আউটপুটটা কাজ করে সেটা যেমন লিঙ্ক লিস্টের জন্য আমি বলছি না তুমি এতগুলি ইমপ্লিমেন্ট করো বাট অ্যাটলিস্ট বেসিক কনসেপ্টটা তো হলো এবারে তুমি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্লিমেন্ট করো না ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সিনট্যাক্সগুলো দেখে নেবে গুগল থেকে বাট দ্য বেসিক কনসেপ্ট যেন ক্লিয়ার থাকে যে আমি ইনসার্ট করব সার্চ করব অন্তত ইনসার্ট আর সার্চটা করো দুটো জিনিস করো একটা এলিমেন্টকে ক্রিয়েট করো লিঙ্গুয়েজকে একটা সার্চ করো আর কাউন্ট করো কটা নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে এই কটা জিনিস করো তাহলেই হবে মানে বেসিক জিনিস আমি করতে বলছি দ্যাটস অল মানে এটা করতে পারলেই অনেকটা তাহলেই অনেকটা 